హాయ్ అండి గుడ్ ఈవెనింగ్ ఆల్ సో ఇది వచ్చి మనకి ఫస్ట్ డే డెవాప్స్ క్లాస్ అనమాట సో ఈరోజు ఈరోజు మనకి ఫస్ట్ డే ఉంది ఈ రోజు ఈ క్లాస్ మనం ఏం చూస్తామంటే లైక్ ఇంట్రడక్షన్ అసలు డెవాప్స్ అనేది మనకి ప్రజెంట్ మార్కెట్ డెవాప్స్ మనకి ప్రజెంట్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ డెవాప్స్ లో అంటే ఒక డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అసలుకి రియల్ టైమ్ లో దీని యొక్క వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు డెవాప్స్ అనే కోర్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అసలు వర్క్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది ఒక డెవలపర్ వచ్చి కోడ్ చేస్తాడు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ వచ్చి సర్వర్ లెవెల్ లో కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు మరి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు సో ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు క్లాస్ లో చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ రోజు ఈ యొక్క సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ ఏం చూద్దామంటే లైక్ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అండ్ హౌ టు స్టార్ట్ జర్నీ సో ఫస్ట్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అనేది ఈ రోజు ఈ యొక్క సెషన్ లో మనకి మెయిన్ అజెండా వచ్చేపటికి ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ వన్ యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ ఏరియా దేనిపైన ఉంటుంది అండ్ హౌ ఐటీ ఇండస్ట్రీ డీల్స్ విత్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఒక ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ డీల్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అది ఎలా వర్క్ అవుట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఎస్డిఎల్సి మోడల్ ఎస్డిఎల్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ మన ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్ అంటే ఏంటి దీని గురించి కొంచెం క్లియర్ గా మాట్లాడడం జరుగుతుంది దీనిలో వాటర్ ఫాల్ అండ్ ఎజైల్ మోడల్ మీకు పింగ్ బ్యాంక్ ఇలా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి అనమాట అది చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాము నెక్స్ట్ ఇక మీరు ఇన్ఫ్రా టీమ్ వర్సెస్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ వీళ్ళ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి ప్రాజెక్ట్ టీమ్ కి ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి క్లియర్ గా చూస్తాము అండ్ డెవాప్స్ అంటే ఏంటి కోర్ డెవాప్స్ లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కి అజూ డెవాప్స్ కి అండ్ నెక్స్ట్ చేపాటికి కోర్ డెవాప్స్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇది కూడా చూస్తాము అండ్ ఎందుకు డెవాప్స్ ఇంత పాపులారిటీ ఉంది ఇది మనం అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు క్లాస్ మనం క్లియర్ గా మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సరే ఫస్ట్ చూద్దాం అసలు మీరు డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ తో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ తోనే చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క సెనారియో చూడండి మీరు వచ్చి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ అండి నేనే ఉన్నాను నేను ఒక ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ మార్కెట్ లో లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నా మీకు డిఫరెంట్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ తెలుసు కదా అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ తెలుసు కదా అటువంటి ఒక ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా నేను ఇక్కడ ఉన్నానండి నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాను అటువంటి నేను ఒక ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నాకు నేనుగా నేను అనుకున్న అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి అవుతుందా ఖచ్చితంగా కాదు మరి ఇటువంటి అప్లికేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తా నేను నాకున్న థాట్ ఏదైతే ఉందో ఈ థాట్ ని ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో కింద అంటే ఒక ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం కోసం నేను ఒక ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ అప్రోచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ మీకు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ యొక్క కంప్లీట్ సినారియోలో అసలు డెవలప్స్ ఎక్కడ వస్తుంది డెవలపర్స్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు ఐటీ అడ్మిన్ టీమ్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తుంది మీ రోల్ ఎలా ఉంటుంది మీరు అసలు ఎలా వర్క్ చేస్తారు ఈ యొక్క అనే సినారియోలో అనేది చాలా క్లియర్ గా చూడడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ కింద ఉన్నప్పుడు మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఎవరికిస్తారు మీరు మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ మీరు ఎవరికిస్తారంటే ఒక ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ కి షేర్ చేస్తారు మీరు ఒక ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ కి షేర్ చేయగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఎనాలిసిస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారనమాట సో మనం ప్రీవియస్ గా చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి మనం ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మనం వర్క్అవుట్ చేసాం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి నా యొక్క థాట్ నేను షేర్ చేస్తానంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ నేను షేర్ చేస్తాను ప్రీవియస్ గా ఇక్కడ నేను మాట్లాడినట్టు ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో అటువంటి ఆర్గనైజేషన్ నేను చూజ్ చేసుకుని వాళ్ళకి నేను నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి షేర్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఆల్రెడీ అమెజాన్ అనే అప్లికేషన్ వర్క్అవుట్ చేసింది ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఇది పర్ఫెక్ట్ వర్క్అవుట్ చేశారు లేదంటే సమదర్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ వీళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్అవుట్ చేశారు అనుకోండి వీళ్ళకి నా యొక్క థాట్ చెప్తాను నాకు ఇటువంటి అప్లికేషన్ కావాలి నేను డిజైన్ చేయగలరా ఎన్ని డేస్ టైం పడుతుంది నా నాకు ఎప్పుడు మీరు రిలీజ్ చేస్తారు ఇటువంటి కమిట్మెంట్ తో నా యొక్క అప్లికేషన్ వీళ్ళకి నేను హ్యాండ్ ఓవర్ చే
లైక్ మీకు ఇటువంటి టీమ్స్ కావాలి మీకు ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కస్టమర్కి షేర్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఎగైన్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ యొక్క టీమ్ మెంబర్స్ కూడా వీళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు అనమాట మనకు కొత్తగా ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది మనం దీన్ని వర్కౌట్ చేయవలసి ఉంటుంది అని బట్ యొక్క ప్రాసెస్ లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది కదా దాన్ని వర్క్ చేయడానికి ఏం కావాలి మ్యాన్ పవర్ కావాలి మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మ్యాన్ పవర్ అనేది దీని కోసం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ రెడీగా ఉంది కస్టమర్ రెడీగా ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు అనాలిసిస్ కంప్లీట్ చేశారు కస్టమర్కి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే టీమ్ స్ట్రెంత్ అనేది పెంచుకోవాలి అంటే ఈ కొత్తగా తీసుకున్న అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో దీని అనుకున్న రిలీజ్ డేట్ కల్లా దీన్ని రిలీజ్ చేయడం కోసం టీమ్ మెంబర్స్ ని రిక్రూట్ చేసుకోవాలి టీమ్ మెంబర్స్ రిక్రూట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇదంతా ఇంకా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అనమాట కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది కదా వీళ్ళు చిన్న ఫెస్ట్ లాగా ఒక చిన్న ఫెస్ట్ చేసుకుంటారు అంటే హ్యాపీగా అంటే కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఒక హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అనమాట రిక్రూట్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి కొత్తగా చేయాల్సిన ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఏంటి అని దాని మీద అనాలిసిస్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా కొత్త ప్రాజెక్ట్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది సరే చెప్పడానికి వినడానికి చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అలా ఏం జరుగుతుంది అనేది కొంచెం క్లియర్ గా చూద్దామండి ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది ప్రాజెక్ట్ అయితే ఆన్ బోర్డింగ్ అవుతుంది ఇనిషియల్ గా కస్టమర్ దగ్గర తీసుకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ తో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆన్ బోర్డింగ్ అవుతుంది దీనికి కావాల్సిన రిక్రూట్మెంట్ ప్రొసీజర్ అనేది మీకు జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రాసెస్ లో నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రాసెస్ లో నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఒకసారి రిక్రూట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తరువాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ప్రాజెక్ట్ మీద వర్కౌట్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ మీద ఎలా వర్కౌట్ చేస్తాము ఇప్పుడు మీకు ఇది ఒక ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ అనుకున్నాం ఈ యొక్క ఈ కా ఇది ఒక ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ అనుకున్నప్పుడు దీనిలో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీ ఏముంది మనకి ఎంతమంది టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎవరెవరికి ఏ వర్క్ షెడ్యూల్ చేయాలనేది ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫ్లో చార్ట్స్ కింద డిజైన్ చేసి ఏ టీమ్ మెంబర్స్ కి ఏ వర్క్ షెడ్యూల్ చేయాలన్నది ఇనిషియల్ గా ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ అనేది వీళ్ళు అంటే వర్క్ షెడ్యూల్ మొత్తం వీళ్ళే డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ టీమ్ కి ఏ వర్క్ షెడ్యూల్ చేయాలనేది వీళ్ళు వర్క్ షెడ్యూల్ అంటే ఏ టీమ్ కి ఏ వర్క్ షెడ్యూల్ చేయాలని వీళ్ళు ఒక అవగాహన వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క టీమ్స్ కి వీళ్ళు వర్క్ అనేది షెడ్యూల్ చేస్తారు బట్ ఈ విధంగా వర్క్ షెడ్యూల్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇనిషియల్ గా వర్క్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇనిషియల్ గా వర్క్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఒక డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ అంటే ఒక డెవలపర్ యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ ద్వారా వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో కస్టమర్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని ఒక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ లో మనకి డెవలపర్స్ అనే పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అప్లికేషన్ కి కావాల్సినటువంటి లాజిక్ ని డిజైన్ చేసి దాన్ని వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తూ ఉంటారనమాట దీనికోసం కొత్త కొత్త డిజైన్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు లేదంటే ఎగ్జిస్టింగ్ లాజిక్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఇదంతా మనకి ఎక్కడ మాట్లాడుతాం డెవలప్మెంట్ అనే ప్రాసెస్ లో మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతాం సరే డెవలప్మెంట్ లో వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి అంటే వాళ్ళు అనుకున్న థాట్ మొత్తం కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు వెరిఫై చేసుకుంటూ ఉంటారు మనం అనుకున్న అంటే మనం అనుకున్న మనకి షెడ్యూల్ అయిన వర్క్ మనం రీచ్ అవుతున్నామా లేదా అనేది వీళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సరే ఇక్కడ దా బాగుంది మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నాం డెవలప్మెంట్ అనే ఫేజ్ లో ఉన్నాం డెవలపర్స్ ఈ విధంగా వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్ట్ చేసే ముందు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇనిషియల్ గా వచ్చేపాటికి ఈ యొక్క ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతారు ఇప్పుడు నాకు వర్క్ అయితే అసైన్ అయ్యింది నేను ఒక డెవలపర్ ని నేను వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి నేను స్టార్ట్ చేయాలి నాకంటూ ఒక ప్రొసీజర్ ఉండాలి దీన్ని ఇక్కడ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ అంటాం అనమాట ఎస్డిఎల్సి అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఇది ఏం మాట్లాడుతుంది అంటే ఓకే ఈ యొక్క ఎస్డిఎల్సి మోడల్ అనేది మీకు ఏం మాట్లాడుతుంది అంటే మీకు వర్క్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి వర్క్ ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలి మీకు మాట్లాడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ టు బ్యాంగ్లూర్ మీరు ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నారండి ఓకే జస్ట్ వన్ సెకండ్ మీరు హైదరాబాద్ టు బ్యాంగ్లూర్ ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నారండి మీరు హైదరాబాద్ టు బ్యాంగ్లూర్ ట్రావెల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీక
మీరు ఈ రూట్ మ్యాప్ చెక్ చేసుకుని మీ డెస్టినేషన్ మీరు ఏ టైం కి అయితే రీచ్ అవ్వాలనుకున్నారు ఆ టైం కి రీచ్ అవుతారు ఎలా రీచ్ అవ్వగలుగుతున్నారు మీ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాప్ ఉంది మీరు హెచ్ఐడి నుంచి బెంగళూరు కి ట్రావెల్ చేయాలన్నప్పుడు మీ దగ్గర ఈ విధంగా రూట్ మ్యాప్ ఉంది కాబట్టి మీరు అనుకున్న టైం కి రీచ్ అవ్వడానికి సరిపోతుంది అదే విధంగా డెవలప్మెంట్ లో డెవలపర్ తనకంటూ ఒక లాజిక్ ఉన్నప్పుడు ఆ లాజిక్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లాజిక్ ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడానికి తన యొక్క ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఇది మీకు దీనిలో ఏం చెప్తూ ఉంటుందంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ మాట్లాడుతుంది తర్వాత మీకు వచ్చి పాటికి ఎనాలిసిస్ చెప్తుంది తర్వాత కోడ్ జనరేషన్ చెప్తుంది తర్వాత డిప్లోమెంట్ చెప్తుంది ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుంటారు కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని దాన్ని ఎనాలిసిస్ చేసి కోడ్ జనరేట్ చేస్తారు తర్వాత డిప్లోయ్ చేస్తారు డిప్లోయ్ చేసిన లాజిక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వీళ్ళు వెరిఫై చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇదంతా మనకి ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ మనకి ఎవరు మాట్లాడతారు ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ మనకి ఎవరు మాట్లాడతారంటే ఎస్డిఎల్సి మోడల్ అనేది మాట్లాడుతుంది దీన్ని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం డెవలప్మెంట్ లో డెవలపర్ కోడ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం కన్నా ముందు ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయబడుతుంది అనమాట ఓకే మీ ఇక్కడ యొక్క ప్రాసెస్ ఇనిషియేట్ చేయబడుతుంది ఈ విధంగా ఇనిషియేట్ అయిన ప్రాసెస్ లో డెవలపర్ లాజిక్ అని డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో కానీ మనం మాట్లాడే ఒక ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దీనిలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట సార్ మీరు చెప్తున్న డెవాప్స్ క్లాస్ అయినా ఎస్ డెవాప్స్ క్లాస్ అయితే మరి ఇక్కడ ఏంటి స్టోరీ ఏంటి ఎస్డిఎల్సి అంటున్నారు ప్రాజెక్ట్ ఆన్ బోర్డింగ్ అంటున్నారు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన నెసిటీ ఉందా యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కింద మీ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయని మీకు తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా వర్క్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు దాన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు అనే క్లారిటీ మీకు ఉండాలి ఆ క్లారిటీ మీకు ఉన్నప్పుడు మీకు ఆ బేసిక్ వచ్చేప్పటికి ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ లో ఈ యొక్క డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ ఎక్కడ వస్తున్నప్పుడు మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం ఏమవుతుంది అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు ఎస్జిఎస్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అని చెప్పాను కదా దీనిలో చూడండి ఇక్కడ నాకు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అయితే ఉంది వాటర్ ఫాల్ లో నాకు ఏమవుతుంది వాటర్ ఫాల్ అజైల్ బింగ్ బ్యాంగ్ ఇలా డిఫరెంట్ మోడల్స్ అయితే ఉన్నాయండి ఇవి మనం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాము డెవాప్స్ కి దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఉంది మీకు ఇవి తెలియాలి మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మీకు వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఫిగర్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇవి మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఓకే సార్ ఇక్కడ చూద్దామండి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏంటి ఇది ఎలా ఉంటుంది అని ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ రండి వాటర్ ఫాల్ మెథాలజీలో మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే కస్టమర్ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్నారు కదా రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు వర్క్ అనేది ఫాల్డ్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా మీకు ఇలా అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ కస్టమర్ కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి మళ్ళీ తీసుకోవడానికి అవుతుందా వాటర్ ఒకసారి మీకు ఫాల్డ్ అవుట్ అయిందండి మళ్ళీ మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి రావాలి మళ్ళీ మీకు బ్యాక్ వెళ్ళాలి అది అంత ఈజీ ప్రాసెస్ ఖచ్చితంగా కాదు కదా మీకు వాటర్ ఫాల్ అండ్ నేమ్ ఎందుకు వీళ్ళు పెట్టారంటే ఒకసారి కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు వర్క్ అనేది ఒకసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీ ప్రొసీజర్ అనేది ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి మీరు బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే ఈ యొక్క మోడల్లో కాదు అంటే ఒకసారి మీరు వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్ మళ్ళీ మీకు కొత్త ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అంటే లేదంటే కొత్త డిజైన్ చెప్పాడు అనుకోండి మీరు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇది చాలా ఓల్డ్ మోడల్ కానీ ఇది ఒక సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ మీరు నైన్టీన్ నైన్టీస్ టూ థౌజండ్ ఆ టైంలో చూసినట్లయితే ఇది ఒక సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ అనమాట ఓకే ఆర్గనైజేషన్స్ ఇనీషియల్ గా ఇటువంటి మోడల్ నేమ్ ఫాలో అవుతూ ఉండేవి కాకపోతే ఈ మోడల్లో ఉండే పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ మీకు ఒక వన్ ఇయర్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టైం పట్టేది దాని యొక్క కాంప్లెక్సిటీని బట్టి నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీకు ఎక్కువ మ్యాన్ పవర్ కూడా అవసరం అవుతుంది దట్టు కాంప్లెక్స్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ కోడ్ లో మళ్ళీ మాడిఫికేషన్స్ చేయాలంటే అంత ఈజీ ప్రాసెస్ కాదు కాబట్టి దీనిలో మీకు ఒకసారి వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది అంటే మళ్ళీ కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చిన సరే మనం వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరగదు అనమాట అంటే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి రావడం జరగదు ఇది వాటర్ ఫాల్ మోడల్ నెక్స్ట్ ఎజెల్ మోడల్ అండి దీని మిడిల్ ఇంకా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి దీని తర్వాత కూడా కొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి బింగ్ బ్యాంగ్
మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ వేసుకొచ్చి తను ఇచ్చినటువంటి కొత్త చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ రికమెండేషన్స్ కింద తీసుకుని మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ ప్రొసీజర్ అనేది మీకు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లో ఉండదు ఈ యొక్క మెథడాలజీలో మీకు ఉండదు ఎజెల్ మెథడాలజీలో మీకు ఇటువంటి ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎజెల్ అనేది ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్రజెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఈ యొక్క ఎజెల్ మెథడాలజీని ఫాలో అవుతూ ఉన్నాయి ఓకే సరే ఇక్కడ దా బాగా ఉంది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడింది ఏంటి చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇనీషియల్గా వాళ్ళ వర్క్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఈ విధంగా డిజైన్ ఇనీషియల్ డిజైన్ లో వాళ్ళకి వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ ఇనీషియల్ డిజైన్ వాళ్ళు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఈ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడంలోనే వాళ్ళు ఇటువంటి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అంటే ఎస్డిఎల్సి మోడల్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఈ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ ఫాలో అయిన తరువాతే వాళ్ళకు వచ్చిన ఇనీషియల్ డిజైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఈ యొక్క టీమ్ మెంబర్స్ కి అసైన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఫైన్ కదా కదా బాగుంది కదా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏంటి అనేది సో ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ లో మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడింది మొత్తం ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్నాం మనకున్న టీమ్ మెంబర్స్ కి వర్క్ అనేది షెడ్యూల్ చేసాం ఇప్పుడు ఏ టీమ్ కి షెడ్యూల్ అయిన వర్క్ మీద ఆ టీమ్ వర్క్అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది టీమ్స్ అంటే ఏ టీమ్స్ ఉంటాయి డెవలపర్స్ ఉంటారు టెస్టర్స్ ఉంటారు డెవలప్స్ టీమ్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ ఉంటుంది వెబ్ టీమ్ ఉంటుంది అప్లికేషన్ టీమ్ ఉంటుంది మానిటరింగ్ టీమ్ ఉంటుంది ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ ఉంటాయి ఆ టీమ్స్ లో డెవాప్స్ అనేది ఒక టీమ్ అండి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇన్ని టీమ్స్ లో డెవాప్స్ అనేది ఒక టీమ్ ఈ ఫేజెస్ మీరు వర్క్ చేస్తారా వర్క్ చేయరు ఐటీ అండ్ దట్ మీన్స్ ఐటీ ఆపరేషన్స్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ ఏ వర్క్ అయితే చేసిన ఆ వర్క్ మీరు చేస్తారు అది కూడా మీరు చేయరు మరి మీరు ఏం చేస్తారు ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే ఈ యొక్క ప్రాసెస్ మీకు అర్థం కావాలి సరే ఇక్కడ మనకు టీమ్స్ ఉన్నాయి టీమ్స్ కి వర్క్ అనేది అలోకేట్ అయింది చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఎంతకి వీళ్ళు వర్క్ ఎక్కడ చేయాలి వర్క్ చేయడానికి వీళ్ళకి ఏం కావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎవరు అరేంజ్ చేస్తారంటే మీకు అడ్మినిస్ట్రీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ మీకు అరేంజ్ చేస్తుంది మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ ఎలా ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిన ఆన్ బోర్డింగ్ అయిన తరువాత మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆన్ బోర్డ్ అయిందండి మీరు ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ లో మీకు ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే నా కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ మొత్తాన్ని కూడా మీరు ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది రిసోర్సెస్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏమొస్తాయి మనకి మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్వెంటరీ డిజైన్ చేస్తారనమాట ఒక ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటారు ఈ ఇన్వెంటరీ లో మీరు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తారంటే మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఏ టీమ్స్ ఉన్నాయి డెవలపర్స్ ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి టెస్టర్స్ ఉన్నారు వెబ్ టీమ్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ డెవాప్స్ టీమ్ ఉంది ఇలా డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉన్నాయండి ఈ టీమ్స్ అందరి యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని ఇక్కడ మీరు ఒక ఇన్వెంటరీ రెడీ చేస్తారనమాట ఈ ఇన్వెంటరీ లో మీకు ఏముంటుందంటే మీకు ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి ఎన్ని స్విచ్చెస్ కావాలి ఎన్ని రౌటర్స్ కావాలి ఎటువంటి ఫైర్ వాల్ కావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్వెంటరీ అనమాట ఇటువంటి ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటాం ఈ ఇన్వెంటరీలో ఈ టీమ్ మెంబర్స్ కావాల్సినటువంటి కంప్లీట్ రిసోర్సెస్ మొత్తం దీనిలో డిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ప్రజెంట్ అయితే క్లౌడ్ మాట్లాడుతున్నాం కానీ క్లౌడ్ కు ముందు మనకి ఏముండేదంటే ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ ఉండేవన్నమాట అటువంటిప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇన్ఫ్రా అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రా మీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి కావాల్సినటువంటి అంటే మీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్వెంటరీ మీరు తీసుకున్న తరువాత మీరు ఫస్ట్ ఒక లొకేషన్ తీసుకుంటారు నేను ఫస్ట్ మీకు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతున్నాను తర్వాత మీకు నేను క్లౌడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడతాను ఇక్కడ మీరు ఇనిషియల్ గా ఏం చేస్తారంటే మీకు ఏమేమి రిసోర్సెస్ కావాలి ఇక్కడ నాకు కొన్ని సర్వర్స్ కావాలి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఇన్వెంటరీని మీరు లైక్ మీరు ఏం చేస్తారంటే వీటిని ఆర్డర్ చేస్తారు ఈ యొక్క ఇన్వెంటరీ మొత్తం ఆర్డర్ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఆ సర్వర్స్ రౌటర్స్ ని స్విచ్చెస్ ని ఫైర్ వాల్స్ ని మొత్తం డెలివరీ చేస్తారు ఈ విధంగా డెలివరీ చేసినటువంటి యొక్క రిసోర్సెస్ మొత్తాన్ని నీట్ గా వాటి యొక్క సీల్ అంతా కూడా రిమూవ్ చేసి చక్కగా నీట్ గా ఏం చేస్తారంటే మీరు మీ యొక్క డేటా సెంటర్ లో వన్ బై వన్ గా
మరి ఫైర్ వాళ్ళకి బాగుంది మరి మీకు ఇంటర్నెట్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కంటివిటీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మీకు ఐఎస్పి ఉంటుంది అనమాట ఒక ఐఎస్పి యొక్క కంటివిటీ తీసుకుని ఐఎస్పి అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ మీరు ప్రజెంట్ వాడుతున్నటువంటి ఎయిర్టెల్ జియో ఇవి కూడా ఐఎస్పీసే టాటా ఇవి ఇవన్నీ ఐఎస్పీస్ అనమాట మీరు ఒక ఐఎస్పీతో మాట్లాడినప్పుడు ఐఎస్పి ఏం చేస్తుంటే మీకంటూ ఒక డెడికేటెడ్ లైన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఒక డెడికేటెడ్ లైన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే జస్ట్ లైక్ మీకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా అటువంటి ఒక కేబుల్ కంటిబ్యూట్ ఇస్తుంది మీ యొక్క డేటా సెంటర్కి ఈ విధంగా మీకు డేటా సెంటర్ క్రియేట్ అవుతుంది దీని మొత్తాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇన్ఫ్రా టీమ్ అంటాం చెప్పండి సార్ ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ అంటే మిషన్ కి సాఫ్ట్ మనం వేసుకున్న సాఫ్ట్వేర్ మధ్యలో వర్క్ చేస్తారా ఎలా వర్క్ చేస్తారు సార్ నేను మీతో మాట్లాడతానండి అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇది అర్థం చేసుకోండి మీకు ఫర్దర్ క్లౌడ్కి వెళ్ళిన తర్వాత క్లారిటీ ఇస్తాం మీకు అక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి మీతో నేను ఫర్దర్ గా మాట్లాడతాను ఓకేనా మీకు అప్పుడు అర్థమైపోతుంది ఏంటి అనేది ఫస్ట్ జస్ట్ ఇది ఒకసారి జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి అంతే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఓకే బట్ ఇక్కడ మనం చెప్పిన ఇప్పుడు రిసోర్సెస్ మొత్తం ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు మనకి అడ్మిన్ టీమ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది అండి ఇదంతా ఎవరు చేస్తుంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ చేస్తుంది ఓకే ఇందాక మీకు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆన్ బోర్డింగ్ అప్పుడు మీకు ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద అంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ను ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి కావాల్సిన టీమ్స్ చెప్పాను కానీ ఆ టీమ్స్ వర్క్అవుట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రా ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫ్రా మొత్తం అరేంజ్ చేసిన వారంటే అడ్మిన్ టీమ్ అనమాట ఇప్పుడు మీకు అడ్మిన్ టీమ్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంది అదేవిధంగా డెవలపర్ యొక్క వర్క్ ఎలా ఉంటుందో కూడా అది కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంది ఇంకా నేను మీతో డెవలప్ గురించి మాట్లాడలేదు నేను ఫర్దర్ గా మాట్లాడతా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది కంప్లీట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట ఈ విధంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి కావాల్సిన సర్వర్స్ ని రౌటర్స్ ని ఫైవర్స్ ని నీట్ గా వీళ్ళు అలైన్ చేసి వాటికి కావాల్సిన సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ మొత్తం నీట్గా ఎనేబుల్ చేసి మానిటరింగ్ అలర్ట్స్ నీట్గా మీరు ఇక్కడ వీళ్ళు ఎనేబుల్ చేసి అదేవిధంగా కావాల్సిన ఫైర్ వాల్ రూల్స్ మొత్తం నీట్గా ఎనేబుల్ చేసి వీళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ యొక్క రిసోర్సెస్ ని షేర్ చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళు ఇంటర్నల్ వీళ్ళు ఇనిషియల్గా వీళ్ళకి లోకల్ ల్యాప్టాప్ లోకల్ డెస్క్ టాప్ లో వర్క్ చేసినప్పటికీ ఫైనల్ గా వీళ్ళకి ఇంప్లిమెంటేషన్ మొత్తం వీళ్ళు ఎక్కడ వెరిఫై చేస్తారంటే ఒక సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేసి వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక సర్వర్ లోనే డిప్లాయ్ చేసి వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట మనకి ఈ విధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది అందరినీ మీరు చూసిన విధంగా మనకి డెవలప్మెంట్ టీమ్ అయితే ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది క్లియర్ కదా డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఇన్ఫ్రా టీమ్ ఈ రెండు ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది మీకు క్లారిటీ ఉంది డెవలప్మెంట్ టీమ్ వర్క్అవుట్ చేయడానికి కావాల్సిన బేసిక్ ఇన్ఫ్రా ఎవరు ఇస్తున్నారు మనకు వచ్చి అడ్మిన్ టీమ్ ఇస్తుంది ఇన్ఫ్రా మీకు డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఒక ఎస్డిఎల్స్ అనే ప్రాసెస్ ని ఆ యొక్క అప్రోచ్ ని ఫాలో అవుతూ వాళ్ళకి వర్క్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు మరి ఐటీ టీమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఐటీ టీమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే వీళ్ళకి ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఐటీఐఎల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైబ్రరీ అనమాట ఇది మీతో నేను ఫర్దర్ గా మాట్లాడతా ఇక్కడ మీకు సివియారిటీ ప్రయారిటీ అనే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టికెటింగ్ టికెటింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది పి జీరో పి వన్ పి టూ పి త్రీ ఇలా ఒక టికెటింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు ఇక్కడ ఈ రిలీజెస్ మనం మనం ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అని మాట్లాడుతామో ఈ రిలీజ్ అనే యాక్టివిటీని మేనేజ్ చేయడం కోసం చేంజ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు క్యాబ్ అప్రూవల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పే టెక్నికల్ వర్డ్స్ మీకు ఫర్దర్ గా అర్థమవుతాయి ఓకే బట్ ఐటీ టీమ్ వచ్చి ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ ను ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ టీమ్ వచ్చి ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది ఫైన్ కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ టూ థింగ్స్ లో ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎనీ క్వశ్చన్స్ డెవలప్మెంట్ కి ఐటీ టీమ్ కి ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ చేస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి సర్వర్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఒక నిమిషం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డేటా సెంటర్ చూస్తారు అనుకోండి సో ఇటువంటి డేటా సెంటర్ ని రెడీ చేసేది ఐటీ టీమ్ అనమాట ఇటువంటి డేటా సెంటర్ రెడీ చేయడం వీటి లోపల సర్వర్ లెవెల్ లో కాన్ఫిగరేషన్స్ చ
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ వచ్చేప్పటికి మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది లైక్ సర్వర్స్ వాటి నుంచి ల్యాప్టాప్ కావాల్సిన కనెక్టివిటీ కానీ ఇది మొత్తము కూడా నీట్ గా అరేంజ్ చేసేది మనకి ఇన్ఫ్రా టీమ్ వర్క్అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏం చేస్తుంది వీళ్ళకి ఉన్నటువంటి టాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ మీద వీళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఉన్న టాస్క్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ మీద వీళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ అయితే ఉంటుంది సో ఇన్ఫ్రా టీమ్ బాగుంది వీళ్ళ డెవలప్మెంట్ టీమ్ బాగుంది ఎవరి వర్క్ వాళ్ళకి నీట్ గా షెడ్యూల్ చేయబడి ఉంది మీరు ఎజైల్ మెథడాలజీ మాట్లాడినా వాటర్ ఫాల్ మోడల్ మాట్లాడినా సరే మనకి ఇన్ఫ్రా టీమ్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ మనకి ఇదే విధంగా వర్క్ అవుతాయి దీనిలో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ అయితే లేదు పైన కదా ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి క్లియర్ గా ఎవరు మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ లేవు కదా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నో ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మరి ఈ డెవలప్స్ అనే పిక్చర్ ఎక్కడ వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని డెవలపర్స్ చేస్తారు దానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ అనేవి మనకి సర్వర్ టీమ్ అరేంజ్ చేసింది రిక్వైర్మెంట్స్ అయిపోయి వచ్చిన అప్లికేషన్ వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేస్తారు ఫైనల్ గా కస్టమర్ కి యాక్సెస్ అయిపోతుంది అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ లాంటి అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు కదా మీరే కస్టమర్స్ మీరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అంత కూల్ గా బాగానే వెళ్తుంది మరి అసలు డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ టీమ్ అసలు ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది డెవాప్స్ అనే టీమ్ అసలు ఏం జరుగుతుంది డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ లో మీకు ఏమవుతుందంటే ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మెథడాలజీ అండి డెవాప్స్ అని ఒక టైప్ ఆఫ్ మెథడాలజీ అనమాట దీనిలో మీకు ఏమవుతుందంటే మనం ప్రీవియస్ గా మాట్లాడిన ఎజ్ఎల్ మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీకు కంప్లీట్ గా అంటే దాన్ని కంప్లీట్ గా ఆటోమేట్ చేయడానికి కావలసినటువంటి మీకు వర్క్ ఫ్లో అనేది మీకు ఇది గైడ్ చేస్తుంది ఇది మీకు డిఫరెంట్ అంటే నాకు ఆల్రెడీ ఎజ్ఎల్ మెథడాలజీ ఉంది ఈ ఎజ్ఎల్ మెథడాలజీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి కావలసినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ మీకు గైడ్ చేస్తుంది డెవాప్స్ అనేది ఏంటి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి ఏం గైడ్ చేస్తుంది అసలు డెవాప్స్ అనేది ఒకసారి క్లియర్ గా చూద్దామండి సో ఇది కస్టమర్ ఇందరు చెప్పిన విధంగా సో అదే విధంగా రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం గ్రాప్ చేస్తారు డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తారు ఈ వర్క్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఫైనల్ గా వీళ్ళు చేసిన వర్క్ అనేది సర్వర్ లో డిప్లోయ్ అవ్వాలి ఇక్కడ డిప్లోయ్ అవ్వాలి ఈ వర్క్ ఇక్కడ డిప్లోయ్ అవ్వడానికి మిడిల్ వీళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ యొక్క యాక్షన్స్ ఏంటి అనేది మీతో నేను క్లియర్ గా మాట్లాడతాను సార్ బ్యాక్ రండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే డెవలపర్స్ కోడ్ చేస్తారండి కోడ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏమవ్వాలి ఈ కోడ్ మొత్తం ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్ లో ప్లేస్ అవ్వాలి ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్ లో ప్లేస్ చేస్తారు ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసిన లాజిక్ వీళ్ళు బిల్డ్ చేయాలి బిల్డ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఒక ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి అనమాట సో మీకు ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను ఒకసారి క్లియర్ గా చూడండి నాకు ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కదా సో నాకు ఇనిషియల్ గా ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది సో నేను రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్నానండి నాకు రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నాకు నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ గా వర్క్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక డెవలప్మెంట్ దగ్గర డెవలపర్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ని సాటిస్ఫై చేయడానికి కావాల్సిన కోడ్ డిజైన్ చేస్తాడు దీనిలో ఎటువంటి డౌట్ లేదు ఈ విధంగా జనరేట్ అయిన కోడ్ ఏమవుతుంది ఈ విధంగా జనరేట్ అయిన కోడ్ ఏమవుతుంది అంటే టెస్ట్ చేయబడుతుంది డెవలపర్ టెస్ట్ చేసుకుంటాడు టెస్ట్ అయిన కోడ్ ఏమవుతుంది మీకు టెస్ట్ అయిన కోడ్ మీకు ఏమవుతుంది అంటే బిల్డ్ చేయబడుతుంది బిల్డ్ చేయబడుతుంది ఈ బిల్డ్ లో ఏమవుతుందంటే డెవలప్మెంట్ లో డెవలప్ చేసే కోడ్ మీకు ఏముంటుందంటే సెట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ కింద ఉంటుంది దట్టు మీకు డిఫరెంట్ ఎక్స్టెన్స్ ఉంటాయి జేఎస్పి అని సర్వ్లెట్ అని మీకు ఇలా డిఫరెంట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ తో ఈ యొక్క ఫైల్స్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి ఈ విధంగా క్రియేట్ అయిన ఫైల్స్ మీకు ఏమవుతాయి అంటే ఈ బిల్డ్ ప్రొసీజర్ కు వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ మీకు ఒక ప్యాకేజ్ కింద స్టార్ట్ అవుట్ అవుతుంది ఒక ప్యాకేజ్ కింద స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవుట్ అవుతుంది మరి ఈ ప్యాకేజ్ ఏంటి మీరు జావా అనే ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు జార్ అని వార్ అని ఈఆర్ అని ఈ విధంగా మీకు ఒక ప్యాకేజ్ కింద స్టార్ట్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ నాకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్న కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా నాకు ఒక ప్యాకేజ్ కింద సార్ట్ అవుట్ అవుతుంది ఈ సార్ట్ అవుట్ అయిన ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మనం ఫైనల్ గా డిప్లోయ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పినంత ఈజీగా అయితే ఒక ప్రొసీజర్ ఉండదు డెవలప్మ
డెవలప్మెంట్ లో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే జావా ఇఫ్ అండ్ జార్ అనే కమాండ్స్ ని ట్రిగర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట జార్ కమాండ్స్ ని ట్రిగర్ చేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్యాకేజెస్ ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇదంతా మాన్యువల్ అప్రోచ్ ఈ విధంగా క్రియేట్ అయిన ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఈ విధంగా మీరు మాన్యువల్ కమాండ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల మీకు క్రియేట్ అయినటువంటి ఒక ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని ఫైనల్ గా ఏం చేయాలి డిప్లాయ్ చేయాలి ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తే మీ యొక్క ప్యాకేజ్ ని ఎగైన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం మరి ఈ సర్వర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ సర్వర్ మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే అంటే మీరు ఇక్కడ ఏదైతే డిప్లాయ్ చేయాలనుకున్నారో మరి ఈ సర్వర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ సర్వర్ మీకు ఎగైన్ ఇన్ఫ్రా టీమ్ నుంచి అరేంజ్ చేయబడుతుంది ఇన్ఫ్రా టీమ్ అంటే మీకు తెలుసు సర్వర్ టీమ్ అనమాట అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ మాట్లాడానా వాళ్ళే మీకు దీన్ని రెడీ చేసేస్తారు కానీ రెడీ చేసే ప్రొసీజర్ లో మీకు ఎలా ఉంటుందంటే మీకు డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీరు అప్లికేషన్ ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తారు మీకు డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి లైక్ ఆ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ అని అండ్ నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ అని క్యూ అని స్టేజ్ అని ప్రాడ్ అని ప్రీ ప్రాడ్ అని ఇలా డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి వీటి మీద ఫైనల్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు వచ్చేటువంటి ఆర్టిఫాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఆర్టిఫాక్ట్ మీరు ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇన్స్ లో డెవలప్మెంట్ లో చేస్తారు తర్వాత టెస్ట్ లో క్యూ లో క్వాలిటీ చెక్ చేస్తారు స్టేజ్ లో సో ప్రొడక్షన్ తో సింక్ చేస్తారు ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ లో దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు బట్ ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్స్ గురించి నేను మీతో రేపటి క్లాస్ లో మాట్లాడతా ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్స్ అసలు ఎందుకు మనకి ఎందుకు ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ విధంగా సినారియో ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది మీకు నేను రేపు మాట్లాడతాను కాకపోతే ఈ యొక్క డిప్లాయ్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక సర్వర్స్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం ఎవరు టేక్ కేర్ చేస్తారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ టేక్ కేర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అండి ఈ ప్రొసీజర్ లో వచ్చినటువంటి ఫైనల్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మనం డిప్లాయ్ చేయాలి ఎక్కడ ఒక సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం ఏదో ఒక సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేశారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్ మీరు డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏమవుతుంది అది సక్సెస్ఫుల్ గా ఫంక్షన్ అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి లేదు అసలు ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటో మీరు చెప్తున్నానండి వీళ్ళు ఎస్డిఎల్సి ఫాలో అవుతారు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ వీళ్ళు వచ్చి ఐటీఎల్ ప్రాసెసర్ ఫాలో అవుతారు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైబ్రరీ ఈ రెండు ప్రాసెసర్లు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి బట్ మీకు ఈ ఫర్దర్ గా అర్థమవుతాయి బట్ వీళ్ళు ఐటీఎల్ అనే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఫైనల్ గా వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేస్తారు డిప్లాయ్ చేయడానికి పెద్ద విషయం ఉండదు ఈ ప్యాకేజ్ ని తెచ్చి ఒక సర్వర్ లో పెడతారంతే పెట్టిన తర్వాత ఆ యొక్క అప్లికేషన్ మీకు ప్రాపర్ గా వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు ఆ విధంగా వర్క్ అవ్వనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక మీకు వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు ఒక బ్రిడ్జ్ కాల్ క్రియేట్ చేయబడుతుంది ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ కాల్ లో మీకు ప్రతి టీమ్ నుంచి పర్సన్ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటారు మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ మీకు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి డెవలప్మెంట్ నుంచి అండ్ టెస్టింగ్ టీమ్ నుంచి అండ్ బిల్ టీమ్ నుంచి ఈ విధంగా అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రా టీమ్ ఉందా మీ యొక్క ఇన్ఫ్రా టీమ్ నుంచి కూడా ఆటోమేటిక్ పర్సన్స్ అందరూ యాడ్ అవుతారు యాడ్ అయ్యి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అసలు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందని సార్ట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇది ఒక పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అండి ఇది ఒకప్పుడు ఉన్న ప్రాసెస్ ఇది అసలు డెవాప్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అనే ప్రాసెస్ లో మీతో మీదంతా మాట్లాడుతున్నా అసలు డెవాప్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది నేను దీనిలో మాట్లాడుతున్నా ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మీకు ఎస్డిఎల్సి ప్రొసీజర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు కూడా ఉంది అప్పుడే కదా ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఇది ఇది మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో మీకు ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ అప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కూడా ఉంది మరి అప్పటికి ఇప్పుడు కొన్న చేంజ్ ఏంటి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ లో డెవలప్మెంట్ అనే టీమ్ డిజైన్ చేసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఎంత ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఇది అంత సింపుల్ టాస్క్ అయితే కాదు దట్టు మీరు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి అప్లికేషన్ తీస్తున్నారు అనుకోండి చాలా కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది ఓకే మీకు చాలా కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది మరి అంత కాంప్లెక్సిటీ సార్ట్ అవుట్ సార్ట్ అవుట్ అవ్వంటే ఎలా అవుతుంది అంత ఈజీ ప్రాసెస్ కాదు కదా సో అందుకని ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనకి డెవాప్స్ అనే ఈ యొక్క ప్రాసెస్ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క ప్రాసెస్ లో మనకి ఏముంటుందంటే ఏ ఫేజ్ లో ఏ టూల్స్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలని టూల్స్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనమాట టూల్స్ ఆఫ్
ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లో మీకు ఏమవుతుంది అనేది మీకు నేను ఫర్దర్ గా క్లారిటీ ఇస్తాను అసలు డెవాప్స్ లో ఏం జరుగుతుంది ఒకప్పుడు జరిగే ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రెసెంట్ కూడా ఉంది కానీ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆటోమేట్ చేయడంలో మీకు ఈ టూల్స్ అనేది హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఇది ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతాయి అనేది మీతో నేను ఫర్దర్ గా క్లియర్ గా మాట్లాడతాను చూద్దాం ఎలా ఆటోమేట్ చేయబడతాయి అనేది ఇక్కడికి రండి సో మీకు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను డెవాప్స్ లో ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను మీకు మాన్యువల్ గా మాట్లాడిన ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం ఆటోమేట్ చేయబడుతుంది కోడ్ ని ఆటోమేట్ చేయడానికి ఒక టూల్ ఉంటుంది టెస్ట్ అనే ప్రొసీజర్ ని ఆటోమేట్ చేయడానికి ఒక టూల్ ఉంటుంది కోడ్ స్కాన్ ని ఆటోమేట్ చేయడానికి ఒక టూల్ ఉంటుంది ఇలా ప్రతి ఒక్క ప్రొసీజర్ మీతో నేను మాట్లాడే మాన్యువల్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రతి ఒక్క దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట కానీ ఇక్కడ మీరు రెగ్యులర్ గా వింటున్నప్పుడు కోర్ డెవాప్స్ అంటాము ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అంటారు అజూ డెవాప్స్ అంటారు అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కి అజూ డెవాప్స్ కి కోర్ డెవాప్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు మాట్లాడిన మ్యానువల్ ప్రాసెస్ ని ఆటోమేట్ చేయడం కోసం డెవాప్స్ కానీ కోర్ డెవాప్స్ కి ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కి అజూ డెవాప్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అని ఒకసారి క్లియర్ గా చూద్దామండి నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ మాట్లాడనుకోండి నాకు ఈ విధంగా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ కి వచ్చారనుకోండి మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఏం చేస్తుంది మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏం చేస్తుంటే పే యాజ్ యో పే యాజ్ ఏ గో కింద మీకు ఏం చేస్తుంటే ఇది సర్వీస్ ని ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది మీకు వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ని రెంటల్ బేస్ మీద ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఓలా క్యాబ్ ఉంది ఊబర్ క్యాబ్ ఉంది మీకు వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు రెంటల్ బేస్ మీద మీకు కావాల్సిన సర్వీస్ వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు కదా ఇక్కడ కూడా సేమ్ సేమ్ సినారియో సేమ్ సేమ్ కాన్సెప్టే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మీకు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రెంటల్ బేస్ మీద సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తారు మీరు ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కంప్యూటర్ యొక్క సర్వీస్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది మీరు ఒక కంటెనర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మీకు ఇక్కడ కంటెనర్ కంటెనర్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది డేటాబేస్ కావాలి లేదు నాకు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కావాలి దాని రెస్పెక్టివ్ గా కావాల్సిన ఫీచర్స్ ఇక్కడ మీకు ఉంటాయి మిషన్ లెర్నింగ్ అవ్వచ్చు రోబోటిక్స్ అవ్వచ్చు శాటిలైట్ అవ్వచ్చు ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క దానికి కావాల్సిన సర్వీస్ వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఫైన్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి డెవ ఈ యొక్క డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రాసెస్ కూడా వీళ్ళు డెవలపర్ టూల్స్ అనే ప్రాసెస్ నుంచి వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది డెవలపర్ టూల్స్ అనమాట కానీ రియాలిటీలో డెవలపర్ టూల్స్ అనే యొక్క ప్రొసీజర్ ని డెవాప్స్ కింద ఎవరు యూజ్ చేయరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ కింద మాట్లాడే యొక్క డెవలపర్ టూల్స్ అనే ప్రొసీజర్ ని ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఫాలో అవ్వదు ఎందుకనంటే ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది ఇది అంత ఈజీ మెథడ్ అయితే కాదనమాట ఇది అంత ఈజీ మెథడ్ అయితే ఉండదు సో నెక్స్ట్ అజూ డెవాప్స్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దామండి మీరు అజూ డెవాప్స్ వచ్చారనుకోండి అజూ డెవాప్స్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇది వచ్చి అజూ డెవాప్స్ అనమాట వన్ సెకండ్ మీకు చూపిస్తా ఓకే డెవ్ డాట్ అజూ డాట్ కామ్ ఓకే ఇది వచ్చి అజూ డెవాప్స్ అండి అజూ డెవాప్స్ మాత్రం ఒక సక్సెస్ మోడల్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నేను మాట్లాడినటువంటి ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ తీసుకున్నా అజూ డెవాప్స్ తీసుకున్నా ఇక్కడ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ కింద వర్క్ అవుతుంది ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కేఎస్ యాప్ వస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి నాకు రిపోర్ట్స్ ఉంది రిపోర్ట్స్ అనేది కోడ్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి వాడతాం ఇక్కడ నేను బిల్డ్ చేయాలి మీకు బిల్డ్ చేయడం కోసం మీకు పైప్ లైన్స్ లో మీకు బిల్డ్ పైప్ లైన్ ఉంటుంది అదే విధంగా రిలీజ్ పైప్ లైన్ ఉంటుంది మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి బిల్డ్ తో మీరు బిల్డ్ చేస్తారు రిలీజ్ పైప్ అంతా రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట బట్ ఇటువంటి ప్రాసెస్ ని అప్లై చేయడం కోసం మీకు బ్యాక్ అండ్ సర్వర్స్ కావాలి జెన్కింగ్స్ అని నెక్సస్ అని సోనా క్యూబ్ అని జే ఫ్రాగ్ అని ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి మామూలుగా మనం మాట్లాడినటువంటి డెవాప్స్ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే కనుక మీరు డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ని వర్కౌట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు నేను ఒక ప్రొసీజర్ చెప్పానా డెవలపర్స్ కోడ్ డిజైన్ టెస్ట్ చేయడం ఇదంతా ప్రొసీజర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎక్కడ అవుతుంది ఇదంతా బ్యాక్ అండ్ సర్వర్స్ కావాలి ఒక్కొక్క ప్రొసీజర్ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ తీసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ
కంటెంట్ అంటే మీకు ఫైనల్ గా వచ్చినటువంటి ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక సర్వర్ లో డిప్లై అయిపోతుంది మీరు ఈ లెవెల్ లో చూస్తారు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ తో ఈ యొక్క కాంపిటీషన్ చేస్తాం ఇది కోర్ డెవాప్స్ అనమాట కానీ మనం అజు డెవాప్స్ కి వచ్చినప్పుడు లేదంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక మీరు ఎటువంటి సర్వర్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేయవలసిన నెసిటీ లేదు మీకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ నాకు చూడండి ఇక్కడ నేను రిపోర్ట్స్ మాట్లాడనుకోండి ఇది గిట్ లా వర్క్ అవుతుంది మీకు క్రియేట్ రిపో అంటే రిపో క్రియేట్ అవుతుంది ఇది జస్ట్ లైక్ గిట్ రిపో లాగా మీకు వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీరు వచ్చారనుకోండి అజూర్ లో కూడా మీ ఇప్పుడు కూడా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి చూడండి గిట్ కనిపిస్తుందా ఇది రిపోర్ట్స్ అనమాట ఇది మీకు గిట్ లా వర్క్ అవుతుంది సో అదే విధంగా మీకు బిల్డ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మీకు బిల్డ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది బిల్డ్ ఉందా మీరు యొక్క బిల్డ్ ప్రాసెస్ మీరు బిల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ మీరు బిల్డ్ చేయడానికి అవుతుంది డిప్లో లో డిప్లో చేయడానికి అవుతుంది ఇక్కడ కూడా మీరు డిప్లో చేయడానికి మీ ఇక్కడ లైక్ పైప్ లైన్స్ లో వాడతారు మీకు రిలీజ్ పైప్ లైన్ వాడతారు అనమాట దీనిలో మీకు ఏమవుతుంటే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయబడుతుంది ఓకే ఇది బేసిక్ అజూ డెవలప్స్ నేను చెప్పే ప్రొసీజర్ అనమాట నేను అజూర్ చూడండి డెవ్ నుంచి క్యూఏ కి ఎలా మనం రిలీజ్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ నేను చెప్పాను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో అండ్ అజూ డెవలప్స్ లో మాట్లాడుతుంది దీని ఎలా ఉంటుంది అనేది ఓకే కానీ ఇదంతా నాకు ఎలా జరుగుతుంది నాకు బ్యాక్ అండ్ ఏదైనా సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తానా లేదు ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ కింద దీని బ్యాక్ అండ్ వర్క్ అవడానికి కావాల్సిన కంప్యూటర్ అంటే సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మొత్తం మీకు క్లౌడ్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది దీన్ని ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అంటారు దీన్ని అజూ డెవాప్స్ అంటారు ఓకే మరి ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటాము మీకు నేర్చుకునే కోర్ డెవాప్స్ అనమాట కోర్ డెవాప్స్ మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి గిట్ కి ఒక సర్వర్ వాడతారు నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి మ్యావన్ కి ఒక సర్వర్ వాడతారు బిల్టూల్ కి ఒక సర్వర్ వాడతారు జిన్కిన్స్ కి ఒక సర్వర్ వాడతారు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ కి ఒక టూల్ ఒక సర్వర్ వాడతారు సోనార్ కి ఒక సర్వర్ వాడతారు మీకు కావాల్సిన టెస్ట్ కేసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక సర్వర్ వాడతారు ఈ విధంగా ఎన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ తో మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ ఆటోమేషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఎనేబుల్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రతి ఒక్క సర్వర్ ఇక్కడ మీరు ఎనేబుల్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని కోర్ డెవాప్స్ అంటాం అనమాట మీరు ఒకసారి యొక్క డెవాప్స్ మీద మీకు ఐడియా వచ్చిందంటే అంటే ఏ టూల్ ఎందుకు వాడుతున్నాము ఆ టూల్ లో మనకి ఏం జరుగుతుంది మీతో ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ మాట్లాడాను కదా ఒక ఆన్ బోర్డింగ్ ప్రొసీజర్ మీతో మాట్లాడాను కదా అదే ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ నేను మీతో ఈ యొక్క క్లాసెస్ మాట్లాడడం జరుగుతుంది డెవలప్మెంట్ లో కోడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఏ సర్వర్ మనం ఎందుకు వాడుతున్నాము ఎక్కడ మనకి ఏ ప్రొసీజర్ అంటే ఏ ప్రొసీజర్ మనకి ఏ విధంగా ఆటోమేట్ చేయబడుతుంది అనేది చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడటం యొక్క కోర్ డెవాప్స్ లో ఇది మీకు అర్థమైందంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ చూడాలన్నా అజూ డెవాప్స్ చూడాలన్నా మీ పెద్ద విషయం అయితే ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ సర్వర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ తో మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఎటువంటి సర్వర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకుండా మీరు చూస్తారు అంతే డిఫరెన్స్ అంత నుంచి ఇంకా మీరు పెద్దగా మాట్లాడిన డిఫరెన్స్ అయితే ఏమీ ఉండదు ఇక్కడ ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ డెవస్ పాయింట్ లో ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగవచ్చు అండి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే కోరు ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ ఈ డెవాప్స్ లో ఓకే సరే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి వై డెవాప్స్ బికమ్స్ మోర్ పాపులర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ ఎవరికైనా సార్ డెవాప్స్ మెయిన్ మోటో వచ్చి ఉన్న కోడ్ ని డెప్లాయ్ చేయడం అదొకటే సార్ ఒక టూ మినిట్స్ అయితే మీకు ఎగ్జాక్ట్ తెలిసిపోతుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఒకటి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది డెవాప్స్ తో మీరు అసలు ఏం చేస్తారు మీకు నేను చెప్పాను కోడ్ టెస్ట్ ఇవో చెప్తున్నాను మీకు ఫస్ట్ టైం వినటప్పుడు కొంచెం మీకు అది అంత అర్థం అవునట్టే ఉంటుంది కానీ అసలు డెవాప్స్ మీరు ఏం చేస్తారు అనేది మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లో చూపిస్తా ఫర్దర్ గా మీకు అర్థమైపోతుంది ఏంటి అనేది ఓకేనా ఒక టూ మినిట్స్ అండి కాకపోతే డెవాప్స్ అనేది ఏం మాట్లాడుతుంది అంటే మనకి ప్రీవియస్ గా ఉన్న వర్క్ ఫ్లో నే ప్రెసెంట్ ఉంది యాజల్ మెథడాలజీ స్టిల్ ఉంది కానీ అక్కడ మెథడాలజీ లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు ఎక్కువ ఎక్కడైతే మ్యాన్ పవర్ అవసరం అవుతుందో అటువంటి మ్యాన్ పవర్ ని ఆటోమేట్ చేయడానికి ఒక టూల్ అనేది అంటే ఒక టూల్ ఏ విధంగా ఎనేబుల్ చేయాలో మాట్లాడుతుంది మీ దీని యొక్క ఫిలాసఫీస్ మొత్తం మీకు ఏం చెప్తాయి అంటే వర్క్ ఫ్లో ఆటోమేషన్ మాట్లాడతాయి ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్స్ చూస్తున్నారండి మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటుందా
అంత స్పీడ్ గా ఎలా అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ అనమాట మీకు అజల్ మెథడాలజీ ప్రీవియస్ గా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా ఉంది కానీ యొక్క అజల్ మెథడాలజీలో ఉన్నటువంటి డ్రాబ్యాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే డ్రాబ్యాక్స్ అంటే ఏమున్నాయి కస్టమర్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ న్యూ డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ డిజైన్ మొత్తం ఎలా ఉంటుంది మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కానీ ఇటువంటి మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ని ఆటోమేట్ చేయడంలో మీకు డెవాప్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది ఎందుకు దీనికి అంత పాపులారిటీ ఉంది ఆల్రెడీ అజైల్ మెథడాలజీలో వర్క్ అవుతున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే మీకు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టిల్ మార్కెట్ లో ఏవైతే వర్క్ అవుతున్న అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో వీళ్ళని ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ మెథడాలజీలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెవాప్స్ అని ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేస్తున్నారు దీంతో మీకు ఏమవుతుందంటే ఏ ప్రొసీజర్ లో ఏ టూల్ అప్లై చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది డెవాప్స్ తో ఏ అంటే మనం ఆటోమేట్ చేయడంలో ఏ ప్రొసీజర్ లో ఏ టూల్ అప్లై చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట దాంతో మనకు ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ డెవాప్స్ కింద పాపులారిటీ రావడం గల మెయిన్ రీజన్ ఏమిటంటే ఈ యొక్క అజైల్ మెథడాలజీ ఈ యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో దీనిలో మీకు ఆటోమేషన్ అనే ప్రొసీజర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇది అప్లై చేయబడుతుంది అందుకని చెప్పి మీకు ఇంత ఇంత డిమాండ్ అయితే ఉంది డెవాప్స్ కి ఓకే ఇంతకు అసలు ఏం ఎనేబుల్ చేస్తుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది ఓకే అసలు ఎటువంటి ఆటోమేషన్ ఇక్కడ ఎనేబుల్ అవుతుంది మాన్యువల్ అప్రోచ్ అన్నారు అసలు అది ఎంత కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది ఆటోమేషన్ అంటే ఎంత ఈజీ ఉంటుంది మీకు ఒక క్లారిటీ కావాలి కదా నేను చెప్పడం కదా మీకు ఒక క్లారిటీ కావాలి ఆ క్లారిటీ ఇప్పుడు కొంచెం క్లియర్ గా మాట్లాడదామండి ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోత్స్ అండి మీరు వాష్ చేయాలనుకుందాం ఇన్ కేసు క్లోత్స్ వాష్ చేయాలంటే మీ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు క్లోత్స్ వాష్ చేయాలని ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కదా నార్మల్ క్లోత్స్ వాష్ చేయాలంటే అది ఇప్పుడు నాకు నాకు వచ్చేపాటికి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే వచ్చిందండి ఇక వాషింగ్ మిషన్ లో మీకు ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు దీనికి కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ఏముంటుంది డిటర్జెంట్ ఇస్తారు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మీరు ఏమి ఇస్తారు ఇక్కడ మీకు వచ్చేపాటికి లైక్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తారు వాటర్ సప్లై ఇస్తారు డిటర్జెంట్ ఇస్తారు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తారు క్లోత్స్ దీనిలో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు మీరు చేసే దింతే ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ మీరు అప్లై చేసి మీరు ఏం చేస్తారు ఒక థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత లేదు వన్ అవర్ తర్వాత వస్తే మీ క్లోత్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా వాష్ చేయబడతాయి మీకు పర్ఫెక్ట్ గా వాష్ చేయబడతాయి మీ యొక్క క్లోత్స్ అనేది ఇది అందరికి తెలిసిన సినారియో కదా దీన్ని ఇప్పుడు మీరు నేను డెవాప్స్ తో కంపేర్ చేస్తూ మాట్లాడతాను మీకు చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ వాషింగ్ మిషన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇటువంటి వాషింగ్ మిషన్ మీరు ఇనీషియల్ గా డిజైన్ చేయాలంటే అది అంత ఈజీ ప్రాసెసా ఖచ్చితంగా కాదు ఎందుకని మీరు వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు దీనిలో మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి టబ్ ఉంటుంది సర్క్యూట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మీకు ప్రాపర్ గా అప్లై అవ్వడానికి మీకు డిఫరెంట్ చిప్ సెట్స్ ఉంటాయి మీకు రోమ్ చిప్స్ ఉంటాయి దాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అదేవిధంగా మీకు పవర్ మీకు పవర్ అనేది ప్రాపర్ గా స్విచ్ అవ్వాలి మీకు మదర్ బోర్డ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ సప్లై వస్తే టబ్ కు వచ్చి ఒక టైప్ ఆఫ్ పవర్ సప్లై రావాలి వాటర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి దానికి సపరేట్ గా మోటార్ ఉంటుంది దానికి సపరేట్ పవర్ సప్లై కావాలి వీటన్నిటిని నీట్ గా డిజైన్ చేయాలి అంటే ఇన్ని ఇనిషియల్ గా ఏమవుతుంది ఈ టబ్ గానీ ఆ యొక్క సర్క్యూట్స్ గానీ ఇవన్నీ వన్ బై వన్ గా పార్ట్స్ తీసుకుని ఎప్పుడు ఎక్కడ నాకు ఏ విధంగా స్విచ్ అవ్వాలి అనే ప్రోగ్రామ్ దానిలో ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేసి మీరు ఏం చేస్తారు కొన్ని ఇన్పుట్ దీనికి ఇస్తున్నారు అంటే దాని ద్వారా డిజైన్ చేసిన ఒక డాష్ బోర్డ్ లో మీరు క్లోత్స్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నారు మీకు ఏమవుతున్న తర్వాత మీరు ఒక్కసారి ఒక డిజైన్ చేశారనుకోండి అంటే ఒకసారి ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ వాషింగ్ మిషన్ అనేది రెడీ అయ్యింది అనుకోండి మీరు క్లోత్స్ ఇస్తారు డిటర్జెంట్ ఇస్తారు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తారు అంతే మీ క్లోత్స్ అని వాష్ అయిపోతున్నాయి మీకు అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కదా డెవాప్స్ లో కూడా ఏం జరుగుతుందంటే డెవాప్స్ లో అసలుకి అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చూస్తున్నప్పుడు డెవలపర్ ఎప్పుడు కూడా లాజిక్ డిజైన్ చేస్తాడు లాజిక్ ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు డెవలపర్ డిజైన్ చేస్తాడు తన యొక్క ఇనీషియల్ థాట్ ప్రాసెస్ ద్వారా డిజైన్ చేసే లాజిక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లాజిక్ ని ఏం చేస్తారంటే మీరు డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ ని సబ్మిట్ చేస్తారు అంటే తను ఏం చేస్తుంది తను చేసిన కోడ్ కమిట్ చేస్తాడు కమిట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుంట
డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ లో ఈ కంప్లీట్ ఆటోమేషన్ డిజైన్ మొత్తం మీరు చేస్తారు ఇది మొత్తం మీరు చేయాలి డెవలప్మెంట్ డెవలపర్ కోడ్ కమిట్ చేసిన తరువాత మీకు ఫైనల్ గా ఒక సర్వర్ లో డిప్లో అయ్యేంత వరకు కావాల్సిన కంప్లీట్ వర్క్ మొత్తం మీరు ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయాలన్నమాట అంటే ఒక ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ వాషింగ్ మిషన్ కావాల్సినటువంటి స్పేర్ పార్ట్స్ మొత్తం తీసుకుని వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క స్పేర్ పార్ట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు వాడుతున్నాము పవర్ సప్లై సర్క్యూట్ ప్రాపర్ గా వెళ్తుందా లేదా సో టబ్బ కావాల్సిన పవర్ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా ఇది ఎంతసేపు రొటేట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా ఇవన్నీ ఇనిషియల్ గా చెక్ చేసుకుని మీరు వన్ బై వన్ గా ఏ విధంగా అయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఒక ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ వాషింగ్ మిషన్ మీకు వర్కౌట్ అవుతుందో ఇది వర్కౌట్ అయిన తర్వాత మీకు ప్రొసీజర్ ఏముంటుంది క్లోత్స్ ఇవ్వడం డిటర్జెంట్ ఇవ్వడం అంతే పవర్ సప్లై ఇవ్వడం ఇంకేమైనా ఉంటుందా మీకు ఇంకేమి ఉండదు మీరు వాటర్ సప్లై అని పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చారనుకోండి అంటే మీరు ఇచ్చిన ఫుడ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయనుకోండి ఇది పర్ఫెక్ట్ గా క్లోత్స్ వాష్ చేసేస్తుంది మీరు ఇచ్చిన ఫుడ్ ప్రాపర్ గా లేకపోతే ఇంట్రక్షన్ వస్తుంది మీరు వాటర్ సప్లై సరిగ్గా ఇవ్వలేదు మీకు ఆగిపోతుంది పవర్ సప్లై లేదు అసలు మీకు స్టార్ట్ అవ్వదు ప్రోగ్రామ్ ప్రాపర్ గా లేదు మీకు ఇంట్రక్షన్ ఉంటుంది ఓకే అదే విధంగా మీరు ఒకసారి ఈ యొక్క సైకిల్ మీరు డిజైన్ చేశారనుకోండి మళ్ళీ మీకు చేయడానికి పెద్దగా వర్క్ ఏమి ఉండదు డెవాప్స్ లో రెగ్యులర్ గా మీకు వర్క్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా డెవాప్స్ లో ఇనిషియల్ గా ఒక డిజైన్ మీరు చేస్తారని నేను చెప్పను మీకు ఇది ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉండవచ్చు కూడా లేదంటే మీరు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు ఈ క్లాసెస్ లో మీరు ఏం చూస్తారంటే డెవలపర్ అనే పర్సన్ ద్వారా ఇనిషియల్ గా డిజైన్ లాజిక్ తీసుకుని స్టేజ్ బై స్టేజ్ గా ఎందుకు స్టేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము మీకు వాషింగ్ మిషన్ చెప్పానా ఈ పార్ట్ ఏం చేస్తుంది దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి పవర్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది రోమ్ చిప్ లో ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది మీరు ఇచ్చిన వాటర్ సప్లై ఎలా తీసుకుంటుంది ఎంత టైం తీసుకుంటుంది టబ్ ఎంతసేపు రొటేట్ అవుతుంది ఏ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది ఇవన్నీ తెలిస్తేనే దాన్ని నీట్ గా డిజైన్ చేయడానికి అవుతుంది ఇక్కడ కూడా డెవలపర్ దీనికి దగ్గర తీసుకున్న కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏ స్టేజ్ లో ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఏ టూల్ ఎందుకు వాడుతున్నాం అనే ప్రొసీజర్ లో మీరు ఇక్కడ డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ ను చూస్తారనమాట అదే విధంగా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేస్తారు ఈ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే అసలు డెవాప్స్ యొక్క ఆటోమేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దానిలో మీ యొక్క వర్క్ ఏముంటుంది మీ అంటే డే టు డే యాక్టివిటీస్ లో మీ యొక్క రొటీన్ వర్క్ ఏముంటుంది ఒకసారి యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తరువాత ఫర్దర్ గా ఏమన్నా మీరు యొక్క పైప్ లైన్స్ లో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తే ఆ చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మీరు ఇక్కడ చూడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాను క్లారిటీ ఉందండి ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎనీ క్వశ్చన్స్ అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏం మాట్లాడుతుంది క్లారిటీ వచ్చిందండి ఒకప్పుడు మీకు ఏమి ఉండేది మీరు క్లోత్స్ వాష్ చేయాలంటే మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది క్లోత్స్ వాష్ చేసేటప్పుడు అటువంటి ప్రొసీజర్ ని సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ లో ఒక వాషింగ్ మిషన్ లో రిసెర్చ్ చేస్తే అది మీకు ప్రోగ్రామ్ కింద అది మీకు ప్రోగ్రామ్ అయితే చేయబడడం వల్ల మీకు అదే ఆటోమేట్ చేస్తుంది మాన్యువల్ అప్రోచ్ ని ఆటోమేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఒకప్పుడు మీకు అజైల్ లో ఉన్నటువంటి మాన్యువల్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆటోమేట్ చేస్తుంది డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ మీకు <laughs> ఇక్కడ అంటే డెవలప్ ఒకసారి కోడ్ కమిట్ చేస్తే కోడ్ తిని సబ్మిట్ చేశాడు అనుకోండి కమిట్ చేయడం అంటే ఏమీ లేదండి మీ దగ్గర కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దాన్ని తీసుకుని ఒక డైరెక్టర్ లో పెట్టారు అనుకోండి దానికి కమిట్ చేయడం అనుకోండి ఇక డెవలపర్ చేసిన కోడ్ అనేది తెచ్చి ఒక డైరెక్టర్ లో పెడతాడు పెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే వర్క్ లో మొత్తం ఆటోమేట్ అయిపోతుంది దీన్ని తీసుకుంటుంది బిల్డ్ చేసేస్తుంది టెస్ట్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా డిప్లో చేసేస్తుంది డిప్లో తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆపరేషన్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత ఆటోమేటిక్ మానిటరింగ్ ఇన్స్టాల్ చేయబడుతుంది మీకు ఇక్కడ వచ్చిన మానిటరింగ్ లో వచ్చిన లాగ్స్ బట్టి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ డెవలపర్ లో మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ ఏం చేస్తారు డెవలపర్ వచ్చి మళ్ళీ కోల్డ్ లెవెల్ లో చేంజెస్ చేస్తాడు ఓకేనా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ అని అప్లికేషన్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు ప్రాపర్ గా మానిటరింగ్ లెవెల్ లో అందరు యాక్సెస్ చేసే విధంగా అప్లికేషన్ ఉందండి ఫైన్ కదా 
అప్లై చేసి కమిట్ చేసిన తర్వాత మీరు చేయడానికి ఏమి ఉండదు బిల్డ్ మీరు చేయరు టెస్టింగ్ మీరు చేయరు డిప్లాయ్ మీరు చేయరు ఐటీ ఆపరేషన్స్ కానీ మానిటరింగ్ మీరు చేయరు ఇదంతా ఆటోమేటిక్ జరిగిపోతుంది ఇంకా మీరు చేసి మీరు ఇచ్చి ఇన్పుట్ ఏంటి డెవలపర్ తన యొక్క లాజిక్ ని సబ్మిట్ చేస్తాడు అంతే సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత రిమనింగ్ ఏమవుతుంది అంతా ఆటోమేట్ అయిపోతుంది బట్ ఇది ఎంత మీకు ఎంత స్పీడ్ గా అవుతుంది మీకు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా ఒకప్పుడు ఇది అంతా జాడకి ఎలా ఉండేది టైం పట్టేది బిల్డ్ చేయడానికి టైం పట్టేది సపరేట్ టీమ్ ఉండేది టెస్ట్ కి సపరేట్ టీమ్ ఉండేది ఈ యొక్క సర్వర్ సైడ్ దీన్ని డిప్లో చేయడానికి టైం పట్టేది మళ్ళీ వర్క్ అవ్వబోతే బ్రిడ్జ్ కాల్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది మళ్ళీ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగేది ఇక్కడ మీకు అలా ఉండదు ఇన్ కేసు నాకు బిల్డ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఇది మెయిల్ పెట్టేస్తుంది మెయిల్ చేస్తుంది అనమాట బిల్డ్ లో ఈ ఈ స్టోన్స్ ఆఫ్ పాయింట్ లో ఈ విధంగా ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పి మెయిల్ పెట్టేస్తుంది ఎవరికి వస్తుంది ఆ రెస్టరెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ కి వస్తుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చెక్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు కోడ్ కమిట్ చేస్తారు అనమాట ఓకే ఇంతకీ డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ మీరు లెర్న్ చేయాలంటే మీకు కోడింగ్ తెలియాలా లేదంటే అసలు ఏం తెలియాలి సో బాగుంది నేను స్టార్టింగ్ మీకు నేను డెవలప్మెంట్ యొక్క వర్క్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందో చెప్పాను ఐటీ ఆపరేషన్స్ ఇనిషియల్ గా ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయో కూడా మీకు నేను చెప్పాను బాగుంది కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మీరు యొక్క డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ వర్క్ ఏముంటుంది ఇదంతా ఎనేబుల్ చేస్తే మనం ఏం నేర్చుకుంటాము టూల్స్ నేర్చుకుంటాం మరి టూల్స్ ఎక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తాం సర్వర్ లెవెల్ ఎనేబుల్ చేస్తాం అంటే సర్వర్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది దానిలో చేయాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటాం ఓకే సో దాంతో పాటు మీకు ఫైనల్ గా డిప్లోమెంట్ ఎలా జరుగుతుంది సర్వర్ లెవెల్ లో మీకు డిప్లోమెంట్ అనే ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది ఇది కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు అంటే మీకు ఈ ఆటోమేషన్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం మీరు క్లియర్ గా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది అలా అని చెప్పి మీరు డెవలప్మెంట్ మీరు చేస్తారా కోడింగ్ మీరు చేస్తారా మీరు చేయరు మరి ఐటీ ఆపరేషన్స్ మీరు చేస్తారా ఐటీ ఆపరేషన్స్ మీరు చేస్తారా సర్వర్ ప్యాచింగ్ ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఇటువంటివి మీరు చేస్తారా మీరు చేయరు స్టిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ ఉంటుంది మీరు కొంచెం జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి విషయం అనేది వన్ సెకండ్ సో టూ థింగ్స్ కామన్ అండి ఓకే నాకు డెవలప్మెంట్ టీమ్ అప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు ఉంది డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంది అడ్మిన్ టీమ్ నాకు అప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు ఉంది మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య నాకు డెవలప్స్ అనే టీమ్ వచ్చింది మరి ఈ టీం ఏం చేస్తుంది ఈ టీము వీళ్ళు ఏం చేస్తారు కోడ్ చేస్తారు కోడ్ ఈ టీం చేయదు వీళ్ళు చేసిన కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కోడ్ మాత్రం తీసుకుంటుంది డెవలప్స్ టీం ఏం చేస్తుంది డెవలప్ చేసిన కోడ్ తీసుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ మీకు డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలియాలి కానీ డెవలప్మెంట్ మీరు చేయరు ఓన్లీ డెవలప్ చేసిన కోడ్ తీసుకుంటారు అంతే తీసుకున్న కోడ్ ఏం చేస్తారు దీన్ని ఆటోమేట్ చేయడం కోసం మీరు డిఫరెంట్ టూల్స్ వాడతారు ఈ డెవలప్స్ మీరు ఏం వాడతారు ఇక్కడ టూల్స్ వాడతారు ఇటు సైడ్ కూడా మీరు టూల్స్ వాడతారు ఇటు టూల్స్ వాడతారు ఇటు టూల్స్ వాడతారు కోడ్ తీసుకున్నారు బాగుంది ఇది ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది బిల్డ్ అవ్వాలి ప్యాకేజ్ అవ్వాలి ఇదంతా మీరు ఏం చేస్తారు డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ తో తీసుకున్న కోడ్ ని బిల్డ్ చేసి టెస్ట్ చేసి ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసేస్తారు అంత అయిపోయింది నాకు ఫైనల్ గా ఏం అవ్వాలి ఇది డిప్లో అవ్వాలి మరి ఎక్కడ డిప్లో అవుతుంది ఇది డిప్లో అవడం కోసం నాకు ఏం కావాలి సర్వర్స్ కావాలి ఇది ఎక్కడ ఇది ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు అడ్మిన్ టీమ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా అడ్మిన్ టీమే కంట్రోల్ చేస్తుంది మరి మీరు ఏం చేస్తారు ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో ఓకే సర్వర్ మీరు క్రియేట్ చేస్తారని నేను చెప్పనండి మీతో నేను డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ చెప్పాను డెవ్ అన్నాను టెస్ట్ అన్నాను టూ అన్నాను స్టేజ్ చెప్పాను ఫ్రాడ్ అన్నాను ఇవి ఏవి మీరు క్రియేట్ చేయరు వీటిని వీటిని కూడా మీరు కంట్రోల్ చేయరు వాటిల్లో ప్యాచింగ్ మీరు చేయరు ప్యాచింగ్ కానీ లేదంటే లైక్ సర్వర్ లెవెల్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ట్రిపుల్ షూటింగ్ అనేవి మీరు చేయరు ఇవి స్టిల్ అడ్మిన్ టీమే చేస్తుంది కోడ్ అవర్ ఏం చేస్తారు స్టిల్ డెవలప్మెంట్ టీమే చేస్తుంది మరి మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో మాన్యువల్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆటోమేట్ చేయడం కోసం మీరు డిఫరెంట్ టూల్స్ ను వాడతారు అంతే ఈ టూల్స్ వాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ దగ్గర ఆల్రెడీ సర్వర్ ఉంది కదా ఈ సర్వర్ లో ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్కడ క్రియేట్ అయిన ప్యాకేజీ నాకు డెవలప్మెంట్ లో క్రియేట్ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని డిప్లాయ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి బేసిక్ సర్వర్ ఆపరేషన్స్ మాత్రం మీరు చేస్తారు మీకు ఇక్కడ
కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అడగాలండి మీ అర్థం ఏం అర్థం కాదు మీరు అడగవచ్చు అండి ఖచ్చితంగా నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు ఎస్ క్లారిటీ ఉందా నేనేం మాట్లాడతాను ఎస్ ఎస్ సార్ యాక్చువల్లీ డెవలప్మెంట్ కు అడ్మిన్ కు మధ్యలో డెవాప్స్ టీమ్ అంటున్నారు సో ఓన్లీ వీ హ్యావ్ వర్క్ ఫర్ డెవాప్స్ టు కన్వర్ట్ ద అవుట్ ఆఫ్ మిషన్ రైట్ కరెక్ట్ అంతే మీకు ఇది ఎలా చెప్తానండి చెప్పండి 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 ఓకే ఇది మీకు నేను ఎలా చెప్తానంటే మీకు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి మీరు నేను డైరెక్ట్ గా చెప్తాను నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మాట్లాడినట్టు ఉండదు అండి ఈ ప్రాసెస్ అనేది మీకు కంప్లీట్ ఆటోమేషన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి దీనిలో మీకు త్రీ టైర్ అప్లికేషన్ ఒకటి మాట్లాడతా త్రీ టైర్ ఉంటుంది ఇది కాకుండా మీకు నార్మల్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి తీసుకుని కోడింగ్ నేను చూపిస్తాను బేసిక్ కోడింగ్ నేను తీసుకుని కోడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆటోమేషన్ కోసం ఏ టూల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం ఆటో ఇక్కడ కోడ్ అయిందా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము ఏ టూల్ వాడుతున్నాం ఎందుకు వాడుతున్నాం నెక్స్ట్ ఏ టూల్ వాడుతున్నాం ఎందుకు వాడుతున్నాం నెక్స్ట్ ఏ టూల్ వాడుతున్నాం ఎందుకు వాడుతున్నాం ఈ విధంగా ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని ఫైనల్ గా డిప్లొమెంట్ ఎలా చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు ఏ విధంగా ప్రొసీజర్ కావాలి ఇదంతా చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతామండి ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో రియల్ టైమ్ లో వర్కింగ్ అదే ఉంటుంది మీకు రియల్ టైమ్ వర్కింగ్ తోనే చూడడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ సర్వర్ లెవెల్ లో డెవలప్ స్ట్రీమ్ కి ఏం వర్క్ యాక్టివిటీ ఏం లేదు కదా లైక్ ఉంటుందండి ఇక్కడ మీకు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఉంటుంది ఓకే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఇది వచ్చేపడి మీకు ఏం చేస్తుందంటే లైక్ చెఫ్ పపెట్ ఆన్స్బుల్ సాల్ట్ స్టాక్ ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అనమాట ఇప్పుడు నా ప్యాకేజ్ ఇక్కడ అప్లై చేయాలండి ఈ ప్యాకేజ్ ఇక్కడ వర్క్ అయ్యే విధంగా సర్వ లెవెల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి కదా నేను నేను డైరెక్ట్ గా పెడితే అవ్వదు కదా ఇది వర్క్ అయ్యే విధంగా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి నేను ఇక్కడ అంటే దానికి కావాల్సిన అప్లికేషన్ సర్వర్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరేబుల్స్ ఇవన్నీ సెట్ చేయాలి ఇవన్నీ సెట్ చేయడం కోసం నేను ఈ టూల్ వాడతా కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అని వాడతా దీన్ని వాడి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం చేసి దీన్ని రెడీ చేసి తర్వాత ఈ ప్యాకేజ్ గా ప్లేస్ చేస్తాం ఓకేనా కాకపోతే ఇది మీరు అంత కాంప్లెక్స్ ఏమి ఉండదు చాలా సింప్లిఫై మీకు చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది మీకు నేను డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో మాట్లాడతాను ఓకే మీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి ఇది కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అలా ఉండదండి ప్రతి క్లాస్ లో మీకు క్లారిటీ ఉండాలి మీకు అర్థమైందంటే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్తా మీకు అర్థం కాదని మీకు అర్థమైంది చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్తాను బట్ ఈ ప్రొసీజర్ లో మీరు చూస్తారు ఇది ఒకసారి రెడీ అయింది అనుకోండి కోడ్ ఇవ్వడమే ఫైనల్ మీరు డిప్లై అయిపోతుంది అంతే మీరు చేయడానికి ఏముండదు ఇంకా అంత ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది అంత ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది ఓకే ఉంటాయి <laughs> ఏ టూల్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు వాడుతున్నామో అది ఏం చేస్తూ మీకు తెలిస్తే సరిపోతుంది అదే డెవాప్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం సరే డెవాప్స్ అని మీరు చెప్తున్నారు బాగుంది డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలా మీరు ఆల్రెడీ కొంతమంది దీనిలో డిఫరెంట్ డొమైన్స్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నా ఉన్నారెవరైనా వేరే డొమైన్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు మీకు మీకు ఫ్యూచర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మీరు అందరు చెప్పారు మీరు ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అందరితో మీరు లైనిక్స్ డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పొజిషన్స్ మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ డీబీ కానీ స్టోరేజ్ ఏదో వర్క్ చేశారని చెప్పారు బాగుంది కానీ మీరు ఈ విధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలా మీరు ఆల్రెడీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఉన్నారు కదా దానికి కొంచెం మీరు ఇంక ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని ఫర్దర్గా వెళ్తే బాగుంటుంది కదా డెవాప్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది దాని మీరు పైకి అన్నారు మీరు కూడా డెవాప్ సైడ్ చూస్తున్నారు ఎందుకు డెవాప్ సైడ్ చూస్తున్నారు మీరనే కాదు ప్రతి ఒక్కరు డెవాప్ సైడ్ చూస్తున్నారు ఎందుకు చూస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది కాయిన్ ఒక సైడ్ మాత్రమే ఇంకొక సైడ్ ఇంకొకటి ఉంది ఇప్పుడు ఇది రెగ్యులర్ గా ఆర్గనైజేషన్ మీరు డెవాప్స్ అంటే మీరు ఇదేనండి రెగ్యులర్ గా డెవాప్స్ అంటే మీరు ఏమంటారో తెలుసా డెవలపర్ కోడ్ అవ్వడము ఆటోమేషన్ ఫ్లో ఉంటుంది వర్క్ ఫ్లో ఉంటుంది ఫైనల్ గా మీకు అప్లికేషన్ డిప్లై అయిపోతుంది ఇదే ప్రాసెస్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వింటారు కానీ కాయిన్ ఇంకొక సైడ్ ఏంటో చెప
ఇంకొక సైడ్ ఏంటంటే మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్నారు కదా మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మీరు చేసే సర్వర్ లెవెల్ ప్యాచింగ్ కానీ లేదంటే యూజర్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఓకే ఇటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంట్రోల్ చేయడంలో కూడా మీరు డెవలప్స్ టూల్స్ వాడచ్చు డీబీ టీమ్ ఉందండి డీబీ టీమ్ లో వాళ్ళు చేసే స్కీమ్ అప్డేట్స్ కానీ అటువంటి వాటిని అటువంటి వర్క్ ఫ్లో ని ఆటోమేట్ చేయడంలో డెవలప్స్ టూల్స్ వాడచ్చు నెట్వర్క్ టీమ్ ఉందనుకోండి వాళ్ళ యొక్క స్విచ్చెస్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా చేసే కాన్ఫి వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా చేసే కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ కంట్రోల్ చేయడంలో డెవలప్స్ టూల్స్ వాడచ్చు అడుపు ఉంది అడుపు ఆటోమేషన్ లో డెవలప్స్ టూల్ వాడచ్చు ఐఓటి ఆటోమేషన్ లో డెవలప్స్ ప్రాసెస్ లో వాడచ్చు బేసిక్ గా డెవాప్స్ అనేది ఆటోమేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఆటోమేషన్ ప్రొసీజర్ గురించి మాట్లాడుతుంది మీరు ఈ యొక్క ఆటోమేషన్ ఖచ్చితంగా మీకు తెలియాలి ఎందుకు తెలియాలంటే డెవాప్స్ అనేది ఒక యాడ్ అని కింద అయిపోతుంది ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు చెప్తాను ఫ్యూచర్ మాట్లాడుతున్నా ఇక మీరు ఏం చూస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్ యొక్క వర్క్ లో మొత్తం చూస్తున్నారా ఒక ప్రాజెక్ట్ లో డెవలప్మెంట్ ఫైనల్ గా డిప్లోమెంట్ మొత్తం చూస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎన్ని వరకు చూస్తున్నారు కానీ ఇది కాకుండా మీరు రెగ్యులర్ గా మీకు ఉండే అడ్మిన్ టీమ్స్ కానీ డీబీ టీమ్ కానీ స్టోరేజ్ టీమ్ కానీ నెట్వర్క్ టీమ్ కానీ ఇలా మీకు ఆల్రెడీ వర్క్ అవుతున్న యొక్క టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా చేసే మ్యానువల్ వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆటోమేట్ చేయడంలో కూడా మీకు యొక్క డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ హెల్ప్ అవుతుంది నేను కొంతమందికి ఆల్రెడీ సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చాను వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేయడంలో డీబీ టీమ్ అండ్ నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ టీమ్ స్విచ్ లెవెల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళకి స్కీమ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ మేనేజ్ చేయడానికి డెవాప్స్ అనే ప్రొసీజర్ వాళ్ళు వాడారు అదేవిధంగా హడుపు హడుపు వాళ్ళు కూడా డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ ని వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు వాళ్ళు కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేస్తున్నారు మీరు యొక్క ప్రాసెస్ చూడడం వల్ల మీరు వేరే టీమ్స్ లో మీరు ఆల్రెడీ వర్కింగ్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు ఎక్కడ ఏ టూల్ వాడితే బాగుంటుంది మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వాషింగ్ మిషన్ చెప్పానండి దానిలో ఉన్న సర్క్యూట్ ఓన్లీ వాషింగ్ మిషన్ లో వర్క్ అవుతుందా లేదే ఇంకా వేరే సార్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా అది ఒక రోబోటిక్ లో వాడచ్చు అదే చిప్ అదే చిప్ సెట్ అదే రోమ్ చిప్ వేరే రోబోటిక్స్ లో వాడచ్చు లేదనుకోండి ఒక ట్రైన్ ఆటోమేషన్ లో వాడచ్చు లేదంటే ఒక కార్ ఆటోమేషన్ లో వాడచ్చు సేమ్ చిప్ సెట్ వాడచ్చు కదా కొంచెం మాడిఫై చేసి ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక మీరు చూసే టూల్స్ ని కొంచెం మాడిఫై చేసి మీరు రెగ్యులర్ గా చేసే వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కూడా వీటిని అప్లై చేయొచ్చు మీకు అది కూడా ఒక క్లాసెస్ తో పాటు నేను మాట్లాడతాను ఇన్ కేస్ మీరు ఫ్రెషర్స్ అనుకోండి మీకు నేను మీకు ఎండింగ్ లో చెప్పే ప్రొసీజర్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేసినట్టు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేసినట్టు దట్ టు సోన్ సో అంటే ఈ విధంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మొత్తం మీరు ట్రై చేసినట్టు అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టు మీకు డే టు డే యాక్టివిటీస్ మొత్తం నేను మీకు క్లియర్ గా నేను ఒక గైడెన్స్ ఇస్తాను నేను చెప్పండి మీరు వర్కౌట్ చేస్తారనుకోండి దట్ మీన్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేసిన విధంగా మీరు ప్రజెంట్ చేస్తే కనుక ఒక రియల్ టైమ్ లో వర్కింగ్ పర్సన్ ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో అదే నాలెడ్జ్ మీరు ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు తొందరగా గెట్ ఇన్ అవుతుంది అంటే జాబ్ తొందరగా వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా మీకు ఈ ప్రొసీజర్ ఈ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందండి డెవాప్స్ ఖచ్చితంగా తెలియాలా ఖచ్చితంగా తెలియాల్సిందే మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉండండి ఇప్పుడు మీరు ఏడబ్ల్యూస్ మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అడ్మిన్ కింద వర్క్ చేస్తున్నారు నేను ఏడబ్ల్యూస్ అడ్మిన్ కింద జాబ్ ట్రాన్స్ చేయాలనుకోండి మీకు కాల్స్ తక్కువ ఉంటాయి మీ డైరెక్ట్ అడ్మిన్ కింద చాలా కాల్స్ తక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళు డెవాప్స్ అడుగుతున్నారు ఓకే ఇన్ కేసు మీరు అలా కాదు అజూర్ ఉంది అజూర్ కూడా డెవాప్స్ అడుగుతున్నారు ప్రెసెంట్ అయితే మీరు ఐ థింక్ మీకు తెలుసు మీరు ఏ ప్రొసీజర్ లో వెళ్తున్నా సార్ డెవాప్స్ కామన్ అయిపోయింది కదా అవునా వింటున్నారా మీరు అలా లేదా కదా మీకు కామన్ అయిపోయింది అండి ఇది ఒక యాడ్ ఆన్ లాంటిది అండి గుర్తుంచుకోండి డెవాప్స్ అనేది ఒక యాడ్ ఆన్ లాంటిది మీరు వెళ్లే రూట్ లో డెవాప్స్ అనేది మీకు ఉందనుకోండి అది ఒక యాడ్ ఆన్ లాంటిది అంతే సో కాకపోతే ఎగ్జాక్ట్ డెవాప్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది ఇది మొత్తం కంప్లీట్ గా చూస్తాం దీనితో పాటుగా మీకు కాయిన్ అదర్ సైడ్ చెప్పినా అది కూడా మీకు నేను క్లాసెస్ లో మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఓకే ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ లో ఇప్పుడు దాన్ని మాట్లాడినంత వరకు నెట్వర్క్ విండోస్ లైనెక్స్ అండ్ విఎంఏర్ వెర్చువలైజేషన్
క్యూబర్నెటీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కూడా నేను చేస్తా క్యూబర్నెటీస్ మీకు డిప్లోమెంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకు నేను డెవాప్స్ మాట్లాడేనా ఈ డెవాప్స్ కి నెక్స్ట్ మీకు నెక్స్ట్ మీరు ఫర్దర్ గా ఏమైనా చూడాల్సి ఉంటే క్యూబర్నెటీస్ అనమాట మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొంతవరకు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి క్యూబర్నెటీస్ లెవెల్ లో మీకు డిప్లోమెంట్స్ మొత్తం చక్కగా నీట్ గా ఆర్గనైజ్ చేయబడతాయి మీకు ఇప్పుడు దాకా నేను మాట్లాడింది ఒక ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ ఆటోమేషన్ మాట్లాడాను అది ఇన్ఫ్రా లెవెల్ ఆటోమేషన్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అది క్యూబర్నెటీస్ మాట్లాడుతుంది ఓకే ఇన్నారు ఐ థింక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్నారు మీరు మాట్లాడే ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్నారు విండోస్ అన్నారు మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాట్లాడారు కదా మీకు ఒక సర్వర్ డౌన్ అయితే మీరు ఏం చేస్తారు బేసిక్గా ట్రిబుల్ షూట్ చేస్తారు అసలు ఆర్గనైజేషన్స్ ట్రిబుల్ షూటింగ్ కోసం కొన్ని టీమ్స్ అరేంజ్ చేసుకుంటాయి ఓకే వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాఫిట్ లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ట్రిబుల్ షూటింగ్ కోసం కొన్ని టీమ్స్ అరేంజ్ చేసుకుంటాయి అటువంటి వర్క్ ఫ్లో అనేది మీకు ఆటోమేట్ అవుతుంది అంటే ఎటువంటి ట్రిబుల్ షూటింగ్ అనే టీమ్ లేకుండా ఆ ప్రొసీజర్ మొత్తం మీకు ఆటోమేట్ చేయబడుతుంది క్యూబర్నెటీస్ తో నేను క్యూబర్నెటీస్ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ నేను నేర్చుకున్నది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసిన మీతో మాట్లాడడం జరుగుతుంది నేను దీని రియల్ టైం ట్రైనింగ్ ఆడగల మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే నేను హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఉన్నటువంటి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ మీరు చూస్తారు అదే వింటారు ఎస్ ఇంకా ఓకే సో స్క్రిప్టింగ్ కూడా చెప్తారా మీరు దీంట్లో పార్ట్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుందండి షెల్ స్క్రిప్టింగ్ మాట్లాడతా లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా మాట్లాడుతుంది ఈ క్లాసెస్ లో ఈ క్లాసెస్ తో మీకు లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వస్తుంది షెల్ స్క్రిప్టింగ్ వస్తుంది యాన్సిబుల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా వస్తుంది దీంతో కూడా మీకు చెప్పు పపెట్ అవి ఎలా ఉంటాయని ఒక క్లారిటీ అయితే ఇస్తాను మీకు అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది మీకు తెలిసిపోతుంది ఇంకా క్లాసెస్ కూడా సేమ్ స్పీడ్ క్లాసెస్ సేమ్ స్పీడ్ లో చెప్తారా స్పీడ్ అంటే అంటే చెప్తున్నా స్పీడ్ అంటే ప్రొసీజర్ ఎలా చెప్పాలంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ సర్వర్స్ ఉండే ఒక్కొక్క దాని ఒక్కొక్క టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసి స్టేజ్ బై స్టేజ్ గా చూస్తాం ఇంప్లిమెంటేషన్ చెప్తాను కదా అదే ఉంటుంది మీకు ఓకేనా సో కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు డిగ్రేడ్ కూడా ఏమి ఉండదండి మీరు ఒకసారి నా రివ్యూస్ గోతురా అండి కార్తికేస్ ఆఫ్ రివ్యూస్ అంటే మీకు రివ్యూస్ వస్తే మీరు చూడవచ్చు ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ అసలు చూడలే ఇప్పుడు వరకు సో అందుకే టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ పడుతుంది ఒకసారి రివ్యూస్ వెరిఫై చేయండి మీరు కార్తిక సాఫ్ట్ రివ్యూస్ ఇవ్వండి మీకు గూగుల్ లో వస్తే మీరు గూగుల్ లో వస్తున్న రివ్యూస్ అనేవి ఒకసారి గోతురా అండి అక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద ఇస్తారు క్యూబర్నెటీస్ మీద ఇస్తారు ఏడు అండ్ అజూర్ మీద కూడా ఇస్తారు స్టూడెంట్స్ రివ్యూ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది డెవాప్స్ మీద కూడా రివ్యూస్ ఉంటాయి ఓకే నాన్ అండ్ నాన్ ఐటీ నుంచి చెప్పండి రికార్డింగ్స్ డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తారా రికార్డింగ్స్ ఉంటే డాక్యుమెంటేషన్ కూడా మీకు ఇస్తాను ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అది షేర్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఇంకా కంటెంట్ షేర్ చేస్తారా కంటెంట్ చూడలేదు మీకు సైట్ నుంచి ఉంటుంది ఒక పింక్ చేయండి మీకు షేర్ చేస్తాను నేను ఓకే నేను మీకు క్లారిటీ ఇస్తున్నా చూడండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ పై పైన ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు చాలా మంది నాన్ ఐటీ వాళ్ళే ఈ కోర్స్ తో జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు లాస్ట్ మంత్ అండ్ అంతర్గత మంత్ ఆల్మోస్ట్ టూ టు త్రీ మెంబర్స్ అనేది సేమ్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా విత్ క్యూబర్ అనేది జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు నాన్ ఐటీ నుంచి సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు రివ్యూస్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన రివ్యూస్ కూడా ఉంటాయి సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి సివిల్ వర్క్ చేస్తూ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం కన్వర్ట్ చేసి ప్రెసెంట్ జాబ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్యాకేజెస్ ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ఉంది ఓకే అండ్ బ్యాంగ్లూర్ లో వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు తన నాన్ ఐటీ ఓకే తను వచ్చి లేడీ అనమాట తనకు ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది తను ఇప్పుడు డెవలప్స్ మీద వర్కౌట్ చేస్తుంది అదే ఏడబ్ల్యూస్ మీద వర్కౌట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే ఇక్కడ నేను చెప్పే కోర్స్ మీకు రియల్ టైమ్ తో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తన ఎవరు పైతాన్ అండ్ డెవాప్స్ అని చెప్పారు క్లాస్ లో రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాళ్ళు కొన్ని వాళ్ళ డౌట్స్ కూడా వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు మేము ఇక్కడ ఇలా చూస్తాం ఇక్కడ ఇలా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది కూడా వాళ్ళు అడుగుతుంటారు అవి కూడా నేను చెప్తుంటా క్లాస్ లో ఓకేనా టైమింగ్స్ మీకు సేమ్ ఉంటుంది అండి మీకు ఎప్పుడు ఇదే టైం ఉంటుంది చేంజ్ చేస్తాం అంటే మీతోనే మాట్లాడతా
రేపు మీకు వచ్చేపడి నేను ఈ డెవలప్మెంట్ టెస్ట్ ప్రొడక్షన్ క్యూఎస్ స్టేజ్ గురించి మాట్లాడతాను నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడతా క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడతా క్లియర్ గా ఓకే దాని తర్వాత మీకు ఎల్లుండి నుంచి లైనెక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ చెప్పండి మాస్టర్ సార్ నాకు కంప్యూటర్ పైన అవగాహన అంటే ఓన్లీ డిటిపి ఒకటి నేర్చుకున్నాను సార్ నేను అంటే నాకు ఈ కోర్స్ అనేది నాకు నాన్ ఐటి సార్ నాది ఇప్పుడు దీని గురించి డైరెక్ట్ గా నేను ఈ కోర్స్ లో జాయిన్ అయిపోతూ అంటే బేసిక్స్ ఏమీ లేవు కదా సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ పైన టోటల్ గాను అసలు మనకి చెప్పింది మీ క్లాసెస్ అనేది అర్థం అయిపోతూ సర్వే అవుతూ అవ్వచ్చా లేదా అన్నది ఏమైనా చెప్పగలరండి చెప్తానండి మీరు ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్ నా క్లాస్ వింటున్నారు కదా మీరు ఒకసారి వింటే మీకు అర్థం కాదు మీరు టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ చూడాలి అంటే ఇప్పుడనే కాదు ఇది స్టార్టింగ్ కాబట్టి మీకు అర్థం అవుతుంది కానీ ఫర్దర్ గా వెళ్ళిన తర్వాత నేను చెప్పిన క్లాస్ మీరు వర్క్ చేయడానికి టూ టు త్రీ అవర్స్ టైం పడుతుంది ఓకే క్లాస్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మీకు అర్థం కాకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడగాలి లేదంటే మీరు నాకు పింగ్ చేయాలి మీరు క్లారిటీ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ రోజు క్లాస్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యే లోపల దాని యొక్క ల్యాబ్ కానీ దాని మీద డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ ఫస్ట్ మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి మీరు ఆ విధంగా నాతో టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ట్రావెల్ చేయండి అంతే ఏమి చేయొద్దు టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నాతో అలా ట్రావెల్ చేయండి తర్వాత మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే సార్ బాగుంది అంటే ఇప్పుడు దాని గురించి ఇప్పుడు ఏదో ఓఎస్ నేర్చుకోవాలంటున్నారు కొంతమంది సి ప్లస్ ప్లస్ నేర్చుకుంటేనే కంప్యూటర్ కొంచెమైన అవగాహన ఉంటేనే మనం చేయగలం అని అంటున్నారు అంటే నా కంప్యూటర్ అయితే వాడడం వచ్చు కాకపోతే ఈ టూల్స్ గట్ట అనేది అసలు ఇదే ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను నేను స్టార్టింగ్ మీకు ఇక్కడ బేసిక్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అండి మీకు నేను లైనిక్స్ అడ్మిన్ అన్నాను కదా లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఫస్ట్ బేసిక్స్ మాట్లాడతాను ఓకే బేసిక్స్ అంటే మీకు అసలు సర్వర్ అంటే ఏంటి ఓఎస్ అంటే ఏంటి ఓఎస్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది దాని మీద అప్లికేషన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి ఇవి చాలా బేసిక్స్ నుంచి వెళ్తుంది స్టార్టింగ్ టూ డేస్ త్రీ డేస్ అంటే వర్కింగ్ వాళ్ళకి అరే ఏంటి ఎలా ఉంది అనిపిస్తుంది కానీ తర్వాత షెల్ స్క్రిప్టింగ్ నుంచి మీకు అర్థమైపోతుంది లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి మీకు అర్థమవుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఎందుకు నేను అంత డౌన్ నేను నుంచి మాట్లాడడం ఏంటంటే మీలాగా ఉన్న వాళ్ళ గురించే మాట్లాడతా అనమాట ఏది అర్థం కావాలి మీరు అడగచ్చు అవును సార్ మాకు కొత్తగా ఉండే ఏమి అర్థం కాకపోతే అసలు ఈ ఫీల్డ్ ఎంచుకోవాలో వద్దా లేదా నెల్మెట్ చేసేద్దాం అని నాకు ఆలోచన వస్తుంది కదా సార్ మాకు అందుకని అడిగాను లేదండి మీకు బేసిక్స్ నుంచి ఉంటుంది కాకపోతే నేను చెప్పింది ఒకటే కదా మీకు డైలీ ల్యాబ్ చేయాలి డౌట్స్ ని క్లారిఫై తీసుకోవాలి సేమ్ ప్రొసీజర్ అందరికీ ఉంటుంది మీకు ఏదైతే ఐడియా లేదు అది టూ డేస్ లో మీకు అర్థమైపోతుంది బేసిక్స్ లో మీకు అర్థమైపోతుంది తర్వాత హై లెవెల్ కి వెళ్ళే కొద్ది మాత్రం మీరు టైం ఎక్కువ పోవాలి త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ స్పెండ్ చేసి నీట్ గా వర్క్ చేసుకోవాలి చేసుకుంటే మాత్రం మీకు తెలుస్తుంది ఈ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయితే మీ యొక్క స్టేజ్ ఏంటి అనేది దీంతో పాటు మీకు ఏం చెప్తానంటే చెప్పండి అంటే టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ తర్వాత అందరిలాగే నాకు కూడా వచ్చేస్తుంది అంటారా అంటే మనం త్రీ మంత్స్ లో త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో జాబ్ ట్రైల్స్ చేసుకోవచ్చా అని నేను మీకు చెప్పింది నాన్న ఇటు వాళ్ళేనండి నేను చెప్పింది వర్కింగ్ బాగుంది నీతో మీద అసలు నేను మాట్లాడలేదు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసే వాళ్ళకు జాబ్స్ ఇలా వచ్చాయని నేను చెప్పాలి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉన్నారు నేను మీతో చెప్పింది నాన్న ఇటు వాళ్ళకి లాస్ట్ మంత్ అందుకు జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పింది నాన్న ఇటు వాళ్ళే నాన్న ఇటు ఏంటి ఏంటి వాళ్ళకి తెలియదు అసలు మీలాగా వచ్చిన వాళ్ళే కానీ ప్రెసెంట్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు ఓకే అంటే మీకు అంత బేసిక్ నుంచి ఉంటుందండి నా మీనింగ్ అనమాట అందుకే మీకు నేను చెప్పింది నాన్న ఐటీ అని ఐటీ సైడ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు చేంజ్ అవ్వాలి చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా ఓకే మీకు ఈ అంటే మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎలా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇదే ప్రొసీజర్ మీరు నాతో ఫాలో అవుతారు కాబట్టి మీకు చాలా క్లియర్ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే చెప్పండి సార్ ఓకే ఒక ఒకసారి అండి నేను మ్యూట్ చేస్తాను ఇక్కడ మీకు ఎలా ఉంటుంది అని అందరికీ చెప్తాను చూడండి ఏ టూల్ ఎందుకు వాడతాం మీరు చాలా క్లియర్ గా చూస్తారు చూస్తే మీకు ఏమవుతుంది డెవలప్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వర్క్ ఏముంటుంది ఒకసారి చేస్తారు కోడ్ డెవలప్ కోడ్ ఎప్పుడు కమిట్ చేస్తాడు డెప్లై అయిపోతుంది సర్వర్లో బాగుంది కదా స్టోరీ అనేది ఇంకేముంటుంది మీ వర్క్ అనేది రెగ్యులర్ గా మీకు వర్క్ ఉంటుంది ఆ వర్క్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీ యొక్క డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మీతో నేను చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతా డెవలపర్ ఏ చేంజెస్ చేస్తాడు మీరు ఎప్పుడు ఇక్కడ మోడిఫికేషన్స్ చేస్తారు ఎగ్జిస్టింగ్ పైప్ లైన్స్ లో మీరు
అవి చాలా మందికి యాక్సెస్ ఉండరు సో ఇక్కడ మేనేజ్ జెంకిన్స్ గురించి కూడా చెప్తారా మేనేజ్ జెంకిన్స్ ఉంటుందండి మీకు జెంకిన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ వీక్ ప్లస్ వెళ్తుంది టెన్ డేస్ ఆల్మోస్ట్ అదే ఉంటుంది కంప్లీట్గా మీకు హై లెవెల్లో మాట్లాడుతుంది జెంకిన్స్ అనేది మీకు మొత్తం క్లౌడ్ ఉంటుంది ఫ్రీ టైర్లోనే మీకు ల్యాబ్ సెటప్ ఉంటుంది ఓకే మీరు నేను చెప్పిన విధంగా ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ మీకు అవసరం అవుతాయి దానిలో మీకు ల్యాబ్ సెటప్లో మీరు చేస్తూ ఉంటారు మేనేజ్ జెంకిన్స్ ఉంటాయి పైప్ లైన్స్లో స్క్రిప్టెడ్ ఉంటుంది డిక్లేటివ్ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి ఓకే అది కాకుండా స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుంది స్క్రిప్ట్తో డిప్లోమెంట్స్ మాట్లాడతాం ఇవన్నీ ఉంటాయండి మీకు ఉంటుంది యాక్సెస్ నేను చెప్తాను ఎలా గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది మరి పైప్ లైన్స్ గ్రూవీ కదా ఓకే గ్రూవీతో ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉంటుంది స్క్రిప్ట్ మొత్తం అంటే మీకు పైప్ లైన్స్ మొత్తం గ్రూవీతోనే ఉంటుంది మాట్లాడతాం అది కూడా ఇంకా ప్రత్యేక టెరాఫామ్ కవర్ అవుతుంది సిలబస్లో టెరాఫామ్ ఉంటుందండి టెరాఫామ్ కూడా ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ యూస్ కేసు చూపిస్తాను అసలు టెరాఫామ్ ఎక్కడ పడుతుంది డెబాప్స్ కూడా చెప్తాను నేను ఉంటుంది మీకు మీకు ఒక త్రీ టు త్రీ డేస్ అలా ఉంటుంది త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ టెరాఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే చూస్తారు అంతే మీరు తెలిసిపోతుంది మీకు ఎలా ఉంటుంది డెబాప్స్తో పాటు ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్నారు కదా మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకే ఓకే సో ఈ డెబాప్స్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్లో ప్లస్ అజూర్ రెండు కలిపి చెప్తారా లేకపోతే ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ నేను మీకు మూడు చూపిస్తానండి మీరు ఏ క్లౌడ్ ఫ్లెక్స్ ఉంటే ఆ క్లౌడ్ వాడండి మీకు స్టార్టింగ్లో నేను త్రీ క్లౌడ్స్ చూపిస్తాను ఏడబ్ల్యూఎస్ జీసీపి అజూర్ మూడు చూపిస్తాను మీరు ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ వర్క్ చేయొచ్చు ఇన్కేస్ మీకు ఆల్రెడీ అజూర్ ఐడియా ఉందనుకోండి మీరు అజూర్ కూడా సేమ్ ల్యాబ్ చేయొచ్చు జీసీపీ ఉంటే జీసీపీలో కూడా చేయొచ్చు కానీ మీకు నేను ఏది రికమెండ్ చేస్తానంటే ఫ్రీ టైర్లో జీసీపీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈ రెండింటినే రికమెండ్ చేస్తా అజూర్ మీకు వన్ మంత్ ఫ్రీ టైర్ ఉంటుంది వర్క్అట్ అవ్వదు ఓకే జీసీపీ కానీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈ రెండింటిలో చూపిస్తాను మీకు ల్యాబ్ సెటప్ నేను యాక్చువల్ గా సిఎస్టీ టైం జోన్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు నాకు మార్నింగ్ టైం యాక్చువల్ గా ప్యారల్ గా మీటింగ్ వేరే వెళ్తున్నాయి నాకు సో మార్నింగ్ క్లాసెస్ ఏదైనా ప్లాన్ ఉంది మీకు లేదండి మార్నింగ్ క్లాస్ లేదు ప్రస్తుతానికి ఇదే బ్యాచ్ ఉంది మీకు ఏదైనా మీ క్లాస్ దగ్గర రికార్డింగ్ షేర్ అవుతుంది మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు నాకు పింగ్ చేయొచ్చు నాకు డే టైమ్ లో కొంచెం ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు మీకు నేను అప్డేట్ ఇస్తాను మీకు మోస్ట్లీ డౌట్స్ ఉన్న క్లాస్ లో క్లారిటీ ఉంటుంది మీరు Uh, what portion of uh, cloud topics you are going to cover uh, as part of this course so meku cloud lo aws untundandi main focus ere dinlo meku aws untund anamata aws lo chepadi meku instances east to instance gaani next iam gaani next storage s3 gaani ivanni cover avutayi meku dattu oka devops na role lo meer work chestunnappudu meeku entaithe cloud kachithanga teliyalo andi maatladam jarugutundi ikkada meer devops na meer job tells chestaru kada nen devops okade pedtaru meeku job kachithanga raadu meeku aws pettali కాకపోతే మీరు డెవాప్ సైడ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీ యొక్క రోల్ ఎంత వరకు అయితే ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది అదంతా చూస్తారు మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ కేఎక్స్ డోకర్ ఇవన్నీ చూస్తారు చెప్తానండి ప్రొమోతీస్ అండ్ గ్రఫానా డేటా డాగ్ బట్ యొక్క కంపారిజన్ మాట్లాడతాను కానీ ఇక్కడ బట్ అది క్యూబానిటీస్ లో మాట్లాడతా ఇక్కడ మీకు వాంటింగ్ టూల్ వచ్చి స్ప్లంక్ నాగ్యూస్ వీటిలో వెళ్తుంది ఇక్కడ 
జే ఫ్రాగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు లైక్ నెక్సస్ ఉంటుందండి మీరు ఏదైనా ఒకటే ఉంటుంది అంటే వాటిలో ఇంప్లిమెంటేషన్ సేమ్ ఉంటుంది చెప్తాను మీరు ఎలా ఉంటుందో ఇంకా కర్తి యాక్చువల్ గా నేను వచ్చి ఫుల్ గా అడ్మిన్ లెవెల్ లో బాగా తెలుసు బట్ డీటెయిల్ గా ఏడబ్ల్యూస్ అంటే అడ్మిన్ లెవెల్ లో ఏమేమి యాక్టివిటీ అది మాత్రమే తెలుసు యాక్చువల్ గా నేను మేనేజ్ చేస్తున్న మేనేజర్ గా మా టీమ్ ని ఒక హండ్రెడ్ పీపుల్ సో అంత టెక్నికల్ గా చూస్తే యూనిక్స్ లినక్స్ స్టోరేజ్ ఎల్ త్రీ ఎల్ త్రీ లెవెల్ లో తెలుసు మిచ్ మనీ ఎల్ వన్ టూ మీరు ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డొమైన్ ఏదైతే ఉందో ఎల్త్ లెవెల్ మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు కదా సేమ్ లెవెల్ లోనే మీరు ఇన్ కేస్ ప్రొఫైల్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే మీరు అదే లెవెల్ లో చేంజ్ చేసే విధంగా మీకు నేను గైడెన్స్ ఇస్తానండి మీకు అదే లెవెల్ లో ఇస్తాను నేను డిఫరెంట్ అంటే చెప్పండి యాక్చువల్ గా నేను మేనేజర్ గా ఉన్నా కరెంట్ కంపెనీలో సో మేనేజర్ వదిలేసి ప్రోగ్రామింగ్ మేనేజర్ గా టెక్నికల్ మేనేజర్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలని ఆలోచిస్తున్నా ఇక్కడ మేనేజర్ అనేది వల్ల రెవెన్యూ రెవెన్యూ అది రాదు పట్టు దాని అదే మాట్లాడుతున్నా నేను చెప్తానండి మీకు సపరేట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది మీకు ప్లాన్ ఉంటుంది నేను చెప్తాను అది మీరు దీంతో పాటు మీరు క్యూబర్ అనేది హై లెవెల్ లో నేర్చుకోవాలి కొన్ని సర్టిఫికేషన్ చేయాలి మీరు అంటే మీరున్న లెవెల్ లో మీరు కరెక్ట్ గా అదే లెవెల్ లో మళ్ళీ జాబ్ ట్రైల్స్ చేసినా ఇంకా ప్యాకేజ్ కొంచెం ఎక్కువ మీరు సెట్ అంటే ప్రాపర్ గా ఎక్కువ ప్యాకేజ్ తో సెట్ అవ్వాలంటే మీకు ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది నేను చెప్తాను ఓకే నేను చెప్పింది వర్క్అవుట్ చేయండి స్కూల్ మీరు ఎల్త్రీ లెవెల్ లో ఉన్నారు కదా అదే లెవెల్ లో ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ మొత్తం నీట్ గా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు ఇంక్లూడింగ్ డెవర్స్ కేఎట్స్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మీకు ఆల్రెడీ ఏదైతే ఉందో అదే లెవెల్ లో మొత్తం కంప్లీట్ గా తెలిసిపోతుంది మీకు నేను ఆల్రెడీ నా ప్రొఫైల్ మీకు చెప్పాను కదా నేను ఇవన్నీ వర్క్ చేసింది మీకు చెప్పే మొత్తం కూడా ట్రైనింగ్ చేసాను బోత్ నేను మాట్లాడతాను మీరు సపరేట్ మాట్లాడతానండి మీ సర్టిఫికేషన్ చేంజ్ చేస్తే బాగుంటుంది మీరు ఎలా ట్రై చేయాలి నేను చెప్తాను ఓకేనా ఇంకా అండ్ ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా సో మీకు చెప్పేది హై లెవెల్ ఉంటుందండి రియల్ టైమ్ ఉంటుంది రియాలిటీ ఉంటుంది నేను ఏదో మామూలుగా ఇక్కడ ఏదో కొన్ని కాన్సెప్ట్ తీసుకుని మాట్లాడేది కాదు అసలు ఇది చెప్తాను కదా సో ఇది అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా జాబ్ ట్రైల్స్ చేయాలండి నేను చెప్పింది కరెక్ట్ గా టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఫాలో అయ్యి జాబ్ ట్రైల్స్ చేసే విధంగా మీ ప్లాన్ ఉంటే మాత్రం కరెక్ట్ గా నాతో జర్నీ స్టార్ట్ చేయండి పర్ఫెక్ట్ వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ రోజు ఇక్కడ వైండప్ చేస్తాం రేపు క్లాస్ ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి రేపు కూడా మీకు అలాగే ఫ్రీ సెషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రా లెవెల్లో నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ అదేవిధంగా మీకు ఏవైతే ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాను ఓకే అదేవిధంగా మీకు ఈ ఫ్రీ టైమ్ లో మీరు ఏ విధంగా ల్యాబ్ సెటప్ చేయవచ్చు అని కూడా నేను రేపు క్లాస్ లో మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఈ రోజు క్లాస్ ఇప్పుడు వైండప్ చేస్తున్న ఫైనల్ గా రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా వెల్కమ్ అండి ఓకే బాయ్ అండి బాయ్ ఆల్ గుడ్ బై బై మస్ట్ Right.